പഴുത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നല്ല പകലിനായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ക്രിസ്തു യേശുവില് വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒമ്പതാമത് ദിനം പകലില് കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് നിൽക്കുവാൻ തന്ന പദവിക്കായിട്ട് അവസരത്തിനായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരനോട് പ്രത്യേകം ദേവദാസനോട് നന്ദി പറയുന്നു ഈ സഭയോട് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ പുതുക്കിപ്പണതിന് ശേഷം അങ്ങനൊരു അവസരം കർത്താവ് തന്നതിനായിട്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം ധ്യാനിക്കാം ദൈവം തരുന്ന കൃപയ്ക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാം പനിയുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട് ചെറുതായി ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ക്ഷണിക്കുക ക്ഷമിക്കുക ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ട് എങ്കിലും ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ മുപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാമത് അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് വരാം പത്താം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം മുപ്പത്തി പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഉടലുകളിൽ മേൽ റാഞ്ചൻ പക്ഷികൾ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അബ്രഹാം അവയെ ആട്ടിക്കളൻ കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉടലുകൾ മേൽ റാഞ്ചൻ പക്ഷികൾ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അബ്രഹാം അവയെ എന്ത് ചെയ്തു ആട്ടിക്കളഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് വേദോത്സവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഒന്ന് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ കഴിവതും തുറന്നു വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കുറിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാക്യങ്ങളോ കുറിക്കണം തോന്നുന്ന ആശയങ്ങളോ ചിന്തകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറിച്ച് വെക്കുന്ന നന്നാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഓർമ്മയുന്നത് പോകത്തില്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം സൃഷ്ടി സംഭവ വിവരണമാണ് സൃഷ്ടി സംഭവ വിവരണത്തിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആദിയിലെ ദൈവവും ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലേ ആദിയിലെ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പം ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു സംഭവ വിവരണമാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് സൃഷ്ടി സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യന് അക്ഷരാഭ്യാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ചയിലാണ് ഇതെഴുതുക അപ്പോൾ അന്ന് സമാനമായ സൃഷ്ടി സംഭവങ്ങൾ കഥകളൊക്കെ ആ ദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പല പുരാതന സൃഷ്ടി സംഭവ കഥകളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ദൈവനിയോഗത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഈ സൃഷ്ടി സംഭവം വിവരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുക മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം അറിയിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് അന്ന് എല്ലാവർക്കും സൃഷ്ടിയെ പേടിക്കുക പേടിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന് ഭയത്തിൽ നിന്നാണ് ആരാധനകൾ പലതും തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഭയത്തിൽ നിന്നാണ് ആരാധന തുടങ്ങുന്നത് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോട് മല്ലടിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൃഷി അവൻ്റെ ജീവന് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു കാറ്റും മഴയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടു വായുവൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിയോ അതിനെയെല്ലാം അവരെന്തു ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഭയത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ ആരാധനകൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥകാരൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇതാണ് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിയെ പേടിക്കേണ്ട സൃഷ്ടിയെ അല്ല പേടിക്കേണ്ടത് സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഒരു സൃഷ്ടിതാവുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു മഹത്തായ ആശയം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രവാ ഗ്രന്ഥകാരൻ്റെ ഉദ്ദേശം സൃഷ്ടി ആരാധനകൾ സൃഷ്ടികളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് എഴുതപ്പെടുമ്പോൾ സൃഷ്ടികളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സൃഷ്ടിതാവിനെ അറിയുക എന്നുള്ള വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആദിയിലെ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദിയിലെ ദൈവം യോഹന്നാൻ ഒന്ന് പറയുന്നു ആദിയിലെ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദിയിലെ ദൈവം ഉള്ളവൻ്റെ കയ്യിൽ ആദിയിൽ എന്തോ ഉണ്ടാകും വചനം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആദിയിൽ ദൈവം വേണം രണ്ട് ആദിയിൽ വചനം വേണം അങ്ങനെ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി എന്തായിരുന്നു പാഴും ശൂന്യമായിരുന്നു ആഴത്തിൻ്റെ മീതെ ഈരുളുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ 
Ya beri cium diri tu. Apa abad itu malah kanan tu dekari um. Adi le seperti itu, pasai, payung, sunyi amai tu. Apa payung sunyi amai tu? Tapi ni tu tanah oke unda itu. Inda nama kari ya. Pragadi kira tanah unda. Pragadi ura ura tanah um tetin nada manusia ni pabang unda. Pragadi cuciannya jadi ini adalah dewa manusia ni seperti jadi kanan unda. Tautam suci panium. Tautam tu le vela cewaan. Pasai manusia tautam nasi pikan tu orang yang bol. Pragadi yang nasi pikan tu orang yang bol. Pragadi tiri cerdik yang tu orang ini. Ada ana, nama ke inna. Pragadi ada perbincangan laku orang dah. Logat ini tiang kuar dan katya mai tu manusung kita tu na urus talam orang anggil. Ada beri anak ria mo. Kerala mai tu. Katya mai manusung kita tu. Jun Julai masa ni katya mai manusung. Pasai tanah tu itu ni ada urus kaharan. Enam jodoh di jalan. Pabu manusia ni pragadi ura endu itu cium. Tanah tu. Enam ram. Nampak kala wasta kalau ingat, kat tempat desa tu kan, elang pelajar tu rajin kalau ipulam boya, awal kerjanya mai, orang tu ada bunda, wasan dan gana, sisiran gana, heman dan gana, wasan gana, ingat, ada wandu wandu, bukan le, wandu wandu ini juga. Apo ini tanah wandu illah di dalam, orang kala kat tempat le, pergerdi ke orang tanah wandu, ada, hari biaya beri cepalana, dewi betinde, hatma awi biaya beri cepol, pergerdi ke orang tanah wandu, tanah wandu, apo bahangal wandu, agam tu orang. Nampol orang ada ni entah samsaeri kian lola tu. Perempuan talan tu tiada nampol jiwa tu tu. Negeri ayah pada ini kondo boi. Adun itu order orang dah guna manggil. Orang itu kerja. Dewi tu ni perisut hati mau ni rendah ramai tu biaya beri jom orang dari kian. Sitti cahaya orang tu bosan orang dah anak geri perisut hati mau ni biaya beri. Ini ni endu orang dah ikut dari kian. Adun anak orang tu nampol orang tu ada tu ni mide endu orang dah iru. Iru orang dah iru. Dewi tu ni hati mau berlalu tu ni mide endu itu orang dah iru. Pariwara itu juga ada. Ia itu, dari waktu ini alpa, bela itu memilih de. Pariwara itu, jangan ada tulan, ini orang kita. Ini adalah hari kita marta. Ini kita kita ada marta. Orang, semua manusia dalam hidup ini rute beri kita kita kena utri ini rute kita orang. Ah, ini rute kita semua macam orang kita. Ini orang dari waktu ini perisutnya alpa orang. Angin orang dari orang kalpi cium beri cium orang daga itu yang mana kalpi. Apa tiga kali orang marak kerja. Adi ini orang daga orang. Dewa, janda, adi, rendah, orang nak mana, macam mana, muna, adi le, dewa dende, perisutnya, mana, muna karya ni, adi karya ni, mana, ke, adi le, dewa, apa nama kita, jiwa dende, adi, adi karya ni, mana, dewa dende karya ni, mana, nama kita, lembut, nanam gitial, adi dende, adi karya ni, mana, dewa dende, mana, adi nama kita, apa lagi ya, adi ya, falam, adi falam, karya ni, mana, dewa dende, mana, mana, alai, adi mai, tuan tuan, kunjung, karya ni, mana. Daya itu nolak dah. Apa nama ke? Enam gitu alam. Adi yang arku urutkan. Daya itu nolak. Adi daya itu nolak dah. Anthi tilam hari ganu. Daya yang ganu. Amane adi yang nim. Anthi yang mana? Alpha yang omega yang mana? Angannya daya manusia ni setrikan. Angan tu daya maranya. Beri cium undai ati na. Kalpicu. Apa yang tu undai? Beri cium undai. Angannya sandi ayi, usah samai. Undan dosam, rendan dosam. Ingin apa lagi? Ombat ambak ya. Daya maga asyik tu negri lola. Wanita urus talat itu kuda itu yang mana kalpejo, apam wanita urus talat itu kudi, wanita itu kuda itu dengan dewa entah beri itu samudra mana beri itu, orang kata ni entah beri itu samudra, orang kata ni samudra. Jangan ini dasar itu inu anda, ini beach road inu anda. Samudra itu kurcya parayim bola, jangan samudra itu ada tanah masih kena allah, pasrah, nenggal allah beri samudra mana itu. Pada hari adat kali ini, baru samudra mati bandar putih jiwi kini baru utri perundang. Apa la, apa le, nama karya samudra itu dewa sutri cuk. Enam tu pelanu dewa orang yang nalar tena enam tu beri itu bumi yang tu berlalu tena kota tena samudra yang tu beri itu. Enam tu hari kaya, apa le, apa sambung peraya. Nyalah, itu dia ni cedah samudra itu ada tiada orang dalnya anggud ura malakal deh ura nanti ura orang dana. Nyalah itu dia ni kini pasian ura ni orang kereta apa ada perta ura karya orang samudra itu manusia ni enam bayam ayam. Aduh, orang anak samudera itu krosi yang boleh pun pergi ceritakan dari kala orang. Adanya sam, adanya yang lain, sam, macam, adanya mukul itu dari Hindi itu tidak. Ya, adanya India itu ayat itu pernah ada. Samudera itu krosi itu, kerana orang pertiaga dewa peribeshok yang adanya berada itu orang. Adanya mukul itu krosi yang boleh pun bawa mai kerjanya itu dari pura adanya kala orang lakukan dengan mukul dari orang itu dari cerita ramah. Yang kelim samudera itu yang sedikit juga, orang orang itu 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 Samudra itu berat. Ia samudra itu ni ada ke tsunami yang akan datang. Ia bagangan loka perayaan yang akan datang. Yang dah ada yang anda boleh kira, anda akan apabila itu orang korea setelah anda rasa orang jalan, anda akan di samudra itu berat itu boleh. Boleh tidak? Sahaja nak dilihat, ada orang pergi orang lagi. Yang itu 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 orang pergi orang lagi. Yang it
വരത്തുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് സമുദ്രത്തിന് കാര്യം അവിടെ എഴുതുക ഇയോബ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ഇയോബ് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇയോബിനോട് ദൈവം തിരിച്ച് കുറേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതാണ് ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി എട്ടാമതൊക്കെ അധ്യായം നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ആരാധിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തൊണ്ട വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെയേ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉറങ്ങരുത് ആ ആരാധിച്ച ലൈവോട് തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ അങ്ങ് മാറും ഏ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം മുപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ ഏഴ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഏതിന്മേലെ ഉറപ്പിച്ചു ഗർഭത്തിൽ നല്ലപോലെ സമുദ്രം ചാടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ കഥകളാൽ അടച്ചവൻ വേദവസ്തിക്ക് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഗർഭത്തിൽ നിന്ന പോലെ സമുദ്രം ചാടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന് കഥകളാൽ അടച്ചവന് ആര് പത്താം വാക്യം ഞാൻ അതിന് എന്തു വെച്ചു അതിന് നിയമിച്ചു കഥകും ഓടാമ്പലും വെച്ചു പതിനൊന്നാം വാക്യം ഇത്രത്തോളം നിനക്ക് വരാം ഇത് കടക്കരുത് ഇവിടെ നിൻ്റെ തിരുമാലുകളുടെ ഗർഭം നിലയ്ക്കും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അപ്പം സമുദ്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സമുദ്രത്തിന് ദൈവം എന്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിരിട്ടുണ്ട് എത്ര ഗർഭത്തോട് വന്നാലും എവിടം വരെ വരും ഇവിടം വരെ വരാവും ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം സമുദ്രത്തിന് എന്തിട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഭൂമി മുഴുവൻ വെള്ളമായിരുന്നു ഈ വെള്ളം ഇനിയും തിരിച്ച് കയറിയാൽ എന്ത് കാണത്തില്ല ഭൂമി കാണത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം തിരിച്ച് മൊത്തം കയറി പോകാത്തത് ദൈവം അതിന് എന്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിരിട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം അതിരിട്ടു എന്നുള്ള ചിന്ത സമുദ്രത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അതിൽ നിന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ അതിനകത്തൊരു ദൂതുണ്ട് കർത്താവിനോടൊട്ട് ഒരു ദൂത് പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ എത്ര വലിയ പ്രശ്നം വന്നാലും ഇവിടം വരെ വരത്തുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം അതിന് എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഥകം ഓടാമ്പലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഒമ്പതാമത്തെ ദിനം കർത്താവിനിദാസം പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഇനിയും സംസാരിക്കാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പേടിക്കേണ്ട ഏത് വലിയ പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ഏത് വലിയ രോഗമാണെങ്കിലും ഏത് വലിയ കേസാണെങ്കിലും അത് ഇവിടം വരെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളങ്ങ് പേടിച്ചു പോകും ഇതെന്നെയും കൊണ്ട് പോത്തേ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും വരവ് കണ്ട പക്ഷേ ഇവിടം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗർഭം നിലയ്ക്കുന്ന ദൈവം ഒരു അതിര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കരമടിച്ച് എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക അതിരിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഹലലൂയ ദൈവം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാം എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതന്നെ അമ്മയും പറയാവുന്നവരെല്ലാം അമ്മയും പറഞ്ഞാട്ട് വലമിടം ആയിരങ്ങൾ വലിയ വർ വീണാലും മലയമായി നിന്ന് നമ്മെ കാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അതിര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ അതിര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാം എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങൾ കയറി വന്നിട്ടില്ലേ എത്ര വട്ടം കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മരണങ്ങൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ കയറി വന്നപ്പം നമ്മൾ ഓർത്തതാ പോയെന്ന് എന്തെല്ലാം അസുഖങ്ങൾ വന്നപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞതാ ഇന്നതാണെന്ന് ഇനിയും കാണത്തില്ലെന്ന് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പേടിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ സത്യത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ അതൊക്കെ മറന്നു പോകും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു അതാണെന്ന് അവസാനം കണ്ടെത്തി അതല്ലെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് വന്നതാ പക്ഷെ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടം വരെയൊക്കെ വന്ന് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പൊക്കൂ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് നീ കയറണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിരിട്ട് കാക്കുന്ന ദൈവത്തെ എല്ലാവരും അതിരില്ലാതെ സ്തുതിച്ച് കരമടിച്ച് സ്തുതിക്കുക അതിരിട്ട് കാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അർഘം തരകം ശകനം ഋഗജം രകലം ദിഗനം രഗജ കരംഭം താര ധീര ശകന ഋഗജ റന്തല ഹത്തന എല്ലാവരും സ്തുതിക്ക് ആരും ഇന്ന് പകലിലിവിടെ മൗനമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഉടാ നഗ ധിര ശകന ഋഗന ഹന്തല രേഗൽ ഹത്തുന റഗ നഗ ശകന ഹതന ഋഗ നഗതന ഉടയ മനയ ഋഗജ രബന ഹതന റിഗൽ ഖടാ ധന ശകന അതരങ്ങളെല്ലാം തുറന്ന് സ്തുതിക്കുക അത്യച്ചത്തി സ്തുതിക്കുക അടുത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം സ്തുതിക്കുക അതിനൊരു ലുപ്റ്റും വേണ്ട അതിരിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഗദാര ശംദരേ ബൈല ബാല ഹന്ദ രാജ ശകന രഗജ ഋബന ഹതന ഋഗല രഗജ രബന ഹന്ദ രഗജ രാജ രന്ദരേ ബൈല ബാല ഹന്ദ രാജ ഭക്ത ബാല
ആതിര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമ്പുരാൻ നമുക്ക് എന്ത് വെച്ചു അതിര് വെച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ദൈവം എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിര് വെച്ച ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവം അതിരിട്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവം അതിരിടുക മാത്രമല്ല ദൈവം അതിരികളെ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും വിശാലമാക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എബ്ബേസിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എബ്ബേസ് അമ്മയ്ക്കാരായിരുന്നു വ്യസനപുത്രൻ അവനെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാനിവനെ വ്യസനത്തോടെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ എന്തെന്ന് പേരിട്ടു എബ്ബേസ് എന്ന് പേരിട്ടു എന്നാൽ എബ്ബേസ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ നീ എൻ്റെ അതിരിനെ എന്താക്കണം വിശാലമാക്കണം ദൈവം അവൻ്റെ അതിരിനെ എന്ത് ചെയ്തു വിശാലമാക്കണം എന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളില്ലേ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ അതിരികളെ വിശാലമാക്കിയ ദൈവം അല്ലേ അതിരികളെ ദൈവം എന്താക്കി വിശാലം മറന്നു പോകേണ്ടതാത്ത ഒരു ആത്മീയ സത്യം അതിനകത്തുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അപകടം മനുഷ്യനെ അഹങ്കാരിയാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അപകടമുണ്ട് അവൻ പലതും മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ആരായി പോകുക അഹങ്കാരിയായി പോകുന്നത് അഹങ്കാരിയാകാതിരിക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓർത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കൊത്തിരി വിനയം കിട്ടും നമുക്കൊത്തിരി അഹന്തകളെല്ലാം മാറിപ്പോകും അഹന്തകളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടുന്ന വന്നെന്ന് മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറക്കരുത് അതിരിലെ വിശാലമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ദൈവം അതിരിനെ എന്ത് ചെയ്യും വിശാലമാ കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതി ചെയ്യും അതിരിട്ട് കാക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവം അതിരിനെ എന്ത് ചെയ്യും വിശാലമാക്കും അതിരിനെ എന്ത് ചെയ്യും വിശാലമാ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചൊക്കെ എത്ര മനോഹരമാണ് ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ തമ്പുരാൻ അതിരുകളെ എന്താക്കി വിശാലമാക്കി എബൈസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എൻ്റെ അതിരിനെ എന്ത് ചെയ്യണം വിശാലമാക്കണം അപ്പോൾ തമ്പുരാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിരുകളെ എന്ത് ചെയ്യും വിശാലമാക്കുന്ന ദൈവം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതിരുകളെ വിശാലമാക്കുന്ന ദൈവം അതിരിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും എന്ത് ഇടരുത് അതിരിടരുത് എല്ലാവരും ഇന്ന് ദൈവത്തിന് എന്തോ ഇടുകയാണ് അതിരിടുകയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഇത്രയും മതി അന്യഭാഷ എഴുതുകയാണെന്നും പറയണ്ട എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കൈകൊട്ടി തുള്ളി ചാടുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് എന്തിടുകയാണ് അതിരിടുകയാണ് ദൈവത്തിന് എന്തിടുകയാണ് അതിരിട ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും എന്തിടരുത് അതിരിടത് എത്ര ദൈവം ഉയർത്തിയാലും എത്ര ദൈവം വലിയ ആൾക്കാരാക്കിയാലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് അതിരിടരുത് അതിരിടാതെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക അതിരിടാതെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ദൈവത്തിന് മാത്രം എന്തിടരുത് അതിരിടരുത് ദൈവത്തിന് പലരും അതിരിടുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ കാണുന്ന വലിയൊരു അപകടം ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു ഉപസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ഒക്കെ ദൈവസഭകളൊക്കെ മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ കുറേ അച്ചായന്മാരൊക്കെ കയറി വരും അവർ പറയും പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് സഭായോഗം നിർത്തണം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിന് നിർത്തണം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം ദൈവത്തിന് ഇവരെന്തോ ഇടുക അതിരിടുക സമയം നോക്കാതെ രാത്രിയായിട്ടും പോകാതെ അവസാന ഹോളിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി ഉപോസിച്ചും രാത്രിയെ പകലാക്കിയും പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെയാണ് ഒരു ചർച്ചൊക്കെ ചർച്ച ആകുന്നത് ഒരു പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ പ്രസ്ഥാനം അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ശോഷിക്കാൻ കാര്യമുണ്ട് കുറേ പേര് വന്നിട്ട് അതിരിടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിരി വിശാലമാകുന്ന അവിടം കൊണ്ട് നിന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് എത്ര ഉയർത്തിയാലും ആരാധന നിർത്തരുത് എത്ര വളർന്നാലും ഉപവാസം നിർത്തരുത് എത്ര വന്നാലും കൂട്ടുകയേ ചെയ്യാവൂ കുറയ്ക്കരുത് ശബാല ഘടകന ഹന്തല ഹത്തന അറിവൽ ഘടകന പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വത്രം 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 അപ്പം അതിനെ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും എന്തിടരുത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് അതിരിട ദൈവത്തിന് എന്തിടാൻ പാടില്ല അതിന് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് അടുത്തിരിക്കുന്ന അവിടെ കരം പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് എന്തോ ഇടരുത് അതിരിട അപ്പം സമയം കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ സമയം കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും സ്റ്റേജ് ഇറങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനും കൂടി വരുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തിന് ചിലയിടത്ത് പോയ പക്ഷ ഒരു മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വളരെ മനഃപൂർവ്വമായി പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലും നിർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകും കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടാത്ത നമുക്കെന്താ ഇത്ര അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും എന്തോ ഇടുക അതിലിടുക ലൈവ്
അപ്പോൾ ഞാനൊരു യോഗത്തിന് പോയി അപ്പോൾ ഒത്തിരി പാസ്റ്റർമാർ ഒക്കെയുള്ള വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ യോഗം കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്ന് ഇവരെല്ലാം കരയുക കൊച്ചുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് നോന്തു ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറേ പിള്ളേർ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നു കെട്ടുകളഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം എല്ലാവരും പോയി അവസാനം എന്നെ വിളിച്ച സംഘാടകൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ടൊരു കവർ ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും പോയി ഞാനും പിള്ളേരും മാത്രം ആർക്കും നേരെയില്ല അവരുടെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പോകണം ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണേ അതിരില്ലാതെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചോണം അതിരില്ലാതെ ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം ആരാധിക്കണം ശ്രുതിച്ചാരാധിച്ചേ ശക്തിയോടെ ശ്രുതിച്ചേ ഗനം ശകനം ഗഗനം ദിഗനം ജഗജം ജഗനം ഗഗനം ഗഗജം ദാരം അർഘലശം ദലവ ഇടപരം അപ്പം അതിരിടാതെ ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്യാം ആരാധിക്കുക നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം ഒട്ട് ഒത്തിരി അതിരുകളുണ്ട് അതൊരിക്കലും നമ്മളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പൊളിക്കാനും പാടില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവം ഇട്ട് അതിരുകൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് മാറ്റരുത് കാരണം മതിൽ പൊളിക്കുന്നവനെ എന്ത് കടിക്കും പാമ്പ് കടിക്കും ദൈവം ഇട്ട മതിരുകൾ ദൈവം ഇട്ട അതിരുകൾ നമ്മളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പൊളിക്കാൻ പാടില്ല അമ്മയും പറഞ്ഞ് അപ്പം നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ദൈവം എന്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിരിട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദൈവം അതിരിനെ എന്താക്കും വിശാലമാക്കും മൂന്ന് നമ്മൾ അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഒന്ന് ദൈവത്തിന് എന്ത് ഇടരുത് അതിരിടരുത് ഒന്നിനെ പറഞ്ഞ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് എന്തോ ഇടരുത് അതിരിടരുത് ഇങ്ങനെ വരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് കൈ കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് പറയണം അച്ഛാ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമല്ലിത് അവരെവിടെങ്കിലും ഒക്കെ പൊക്കോട്ടെ അവർക്കും സമാധാനം നമുക്കും സമാധാനം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അതിരിടുന്നവരകത്ത് കയറിപ്പോയോ സഭ ഇല്ലാതായി പോകും അത് ചിലപ്പോൾ ഐ എ എസ്സുകാരനായാലും നമുക്ക് അയാളെ വേണ്ട പ്രിയരെ കുറേ പ്ര പാവങ്ങളിരുന്ന് ആരാധിച്ചാൽ മതി കർത്താവ് അങ്ങ് നടത്തിക്കോളും കാരണം ബുദ്ധിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ അതിരില്ലാതെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് കയറി വന്നൊരു സഭയാണ് അതിരിടാതെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക അതിരിടാതെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഹലലുയ 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 അഥോ നബ ശബന ഹന്തല ദീപന ശന്തല വൈഡബന അന്തല ബന്ധര ഹലലുയ ഹലലുയ അപ്പം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കട്ടെ അതിരിടുന്ന ദൈവം അതിനെ വിശാലമാക്കുന്ന ദൈവം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിൽ പൊളിക്കരുത് അതിൽ ഇടരുത് കഴിവതും എന്ത് പൊളിക്കരുത് അതിൽ പൊളിക്കരുത് ഇത്തിരി അതിരുകളൊക്കെ ദൈവമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നത് ഇന്നതെന്നൊന്നും പറയണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയിലൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒത്തിരി അതിരുണ്ട് കഴിവതും അതിരുകൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് പൊളിക്കരുത് അതിരുകൾ പൊളിക്കരുത് അങ്ങനെ ദൈവം എന്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചു സമുദ്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പം യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടം വരെ നിനക്ക് വരാം ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പോകണ്ട ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കയറിയില്ലേ അപ്പം നമ്മളെന്താ ചിന്തിച്ചത് അത് ഇന്നാളിനും കാണത്തില്ലെന്ന് എന്താ എന്ത് ഇരിക്കുക അതിങ്ങനെ വന്ന് കയറി ഇപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞു ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് നീ അതുപോലെ അങ്ങ് പൊക്കോളാം പറഞ്ഞു അതിനപ്പുറത്തോട്ട് വരരുതെന്ന് നെയ്യ് ഒരതിരങ്ങ് ഇട്ടു അതിരിട്ടു അതിരിട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ പലരും ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ദൈവം അതിരിട്ടത് ദൈവം സൂക്ഷിക്കും ദൈവം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുന്നു ദൈവം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും വിശാലമാക്കുന്ന ദൈവം അങ്ങനെ ദൈവം അതിനെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു 
ജല ജന്തുക്കളെ കൂട്ടമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു എല്ലാത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഭൂമി പെരുകെട്ടെന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം അതത് തരം കന്നുകാലി അതത് തരം ജീവജന്തുക്കൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അതത് തരം കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ അതത് തരം കന്നുകാലികൾ അതത് തരം പൂജ ജന്തുക്കളെയും ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന് നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ദൈവം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ ആരെ സൃഷ്ടിക്കുക മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ആരെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മനുഷ്യനിൽ ആരുടെ സ്വരൂപമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ധ്യാനിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുമ്പം ദൈവം ഫിസിക്കലി ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വരൂപമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ആർക്കുണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവം എന്താണ് സ്നേഹമാണ് നമുക്കും അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യനുള്ള ഒരു 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 ക്വാളിറ്റിയാണ് എന്തിനുള്ള ക്വാളിറ്റി സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹം വളരുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി എല്ലാ മനുഷ്യനും അകത്തുണ്ട് ഇല്ലേ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതലും അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്നതും മഴകൊണ്ടാക്കുന്നതും ആവശ്യപ്പെടുന്നതും എല്ലാം എന്താണ് സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലാണ് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലാണ് ആരെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവം സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് താൻ ഉണ്ടാക്കിയതിനെയൊക്കെയും ദൈവം നോക്കി അത് എത്രയും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ആ ആ അല്ല നല്ലതെന്നല്ല കണ്ടേ എത്രയും നല്ലത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ അപ്പം ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എത്രയും നല്ലത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ എത്ര നമ്മൾ നമ്മളെ കാണുന്നത് ആരുടെ കണ്ണിൽ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മളെ കാണുന്ന ആരുടെ കണ്ണിൽ കൂടെ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മൾ നമ്മളെ കാണുന്നതെല്ലാം നമ്മളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ കണ്ണിൽ കൂടെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സത്യമാണോ ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് പെമ്പിള്ളേരുണ്ടായി ചിലത് കാണാം ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും പോലെ ഓരോന്നുണ്ടാകും ഒന്ന് വെളുത്തായിരിക്കും ഒന്ന് കറുത്തായിരിക്കും വെളുത്തതിനെ എല്ലാവരും എന്താ വിളിക്കും സുന്ദരിക്കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കും കറുത്തതിനെ എന്താ വിളിക്കും ഞങ്ങളുടെ കറമ്പിക്കുട്ടോ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ അവക്കൊരു ചിന്തയുണ്ടാകും ഞാൻ എന്താണ് കറുത്താണ് അപ്പം പിന്നെ അവൾ ഇന്നും അവളെ എങ്ങനെ കാണും ആ വാക്കി കൂടെ കാണും നമ്മൾ ചിലത് ഭയങ്കര മിടുക്കരായിരിക്കും അവരോട് പറയും ഇതല്ല മിടുക്കി കൊച്ച മറ്റേതോ പൊട്ട മന്ന ബുദ്ധി മുത്തല അപ്പം അവൻ എന്തോ ചെയ്താലും ശരിയാകത്തില്ല കാരണം അവൻ്റെ അകത്തിരിക്കുകയാണ് മന്ന ബുദ്ധി ചില നല്ല സൗകര്യമാരുണ്ട് അവരെത്ര നോക്കിയാലും ഒന്നി ഉപ്പ് കൂടും ഒന്നി ഉപ്പ് കുറയും ഒന്നി ആശാൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കളരിക്ക് പുറത്ത് എന്താ കാര്യം എന്നറിയാം ഈ വന്ന് കെട്ടി വന്നപ്പം തൊട്ട് ഭർത്താവ് ചീത്ത വിളിക്കും അമ്മായിമ്മ ചീത്ത വിളിക്കും നിൻ്റെ വെച്ച ഒന്നിനും കൊള്ളത്തിലടി അപ്പം അവിടെ മനസ്സിൽ അവസാനം വിടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിഴവ് പറ്റും വാക്കുകളുടെ ഒരു ശക്തിയാണ് കാരണം നമ്മൾ നമ്മെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരുടെ വാക്കി കൂടെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന വാക്കി കൂട്ട ഞാനത് പിള്ളേരോടൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന വാക്കിലൂടെ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യരുത് കാണരുത് അമ്മയും അപ്പനും പോലും ഇതിന് കാരണക്കാർ അവർ പറയുന്ന തണ്ടി കൊച്ച നല്ല മെടുക്കനെ താണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ദൈവമേ മുടിയന്തരം ഉണ്ടായപ്പോൾ കഷ്ടകാലത്തിനുണ്ടായ ഒന്ന് അവന് പഠിക്കത്തില്ല പൊട്ടനാണ് മൊണ്ണയാണ് മുടിപ്പിക്കാനുണ്ടായതാണ് പക്ഷേ അത് ആ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇവരങ്ങ് മിടുക്കരാകുകയും ചെയ്യും മറ്റൊരങ്ങ് പമ്മുകയും ചെയ്യും ഇവരെന്തുകൊണ്ടാണ് മിടുക്കരാണെന്നറിയാമോ ദൈവം അല്പബുദ്ധി എന്താക്കും ജ്ഞാനിയാക്കും പിൻപനെ എന്താക്കും മുമ്പനാക്കും പിൻപനെ ആരാക്കും മുന്നതാക്കും ഞാനിയെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ഭോഷത്തവാൻ എൻ്റെ പൊന്നു പ്രിയരെ ഞാനും വിജിപാർസു ഒന്നും ചർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതും പ്രസംഗിക്കുന്നതും ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന ഒന്നും വലിയ പ്രാസംഗികരായതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പ്രസംഗിക്കട്ടെ നല്ല പ്രാസോ നല്ല ഡാന്ന് പ്രസംഗിക്കണം കുറിപ്പൊക്കെ അറിവുള്ളവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അറിയാമോ ജ്ഞാനിയെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ കർത്താവിന് വലിയ ജ്ഞാനമൊന്നും വേണ്ട കർത്താവ് ഈ പിമ്പരെ ആരാക്കും മുമ്പരാക്കും മുമ്പരെല്ലാം പിമ്പരാകുമ്പോൾ പിമ്പം കിടന്ന് പറയും കർത്താവെ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും എല്ലാവരും മുമ്പിലാ പക്ഷേ
They were the Ningada Cochingale Arim, Ningal, teacher Mari Parana Gandicudo, Progress under Gandicudo, Kanat, other paper than Leolo, Rimada Vida Poe paper, Shagasham, Pumi, Maripoer, Maripoga, the Vajana Tedirikin, other Naladana, 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 Certificate Nakar to Valley under Vishuddha the Veda Ustagatine, the Evathin de Pustag, Namada Bashe, Namada Gait, Tanadana, the Evathin de Pustag on the Varaya. Other di dikit nu, ada etraim, malah dana, kan? Beranda mati ayam, mana mati ayam, sani kyun? Aduh manusia sedih juga, enggane kan do? Etraim, malah, arkan gelip manusia, enne kolla terlalu dulu dahane orang gel, inna dengan arak ke kalanya kena, arka kolla ante, kolla terlalu tuh ni endu benda, macam tu lalu beranjang benda, enne rata pagi kereta beri nu, enne kolla, karena ni abme da kerpati ni uri bawa ni mumb. Nyal ini kandu, enggan kandu, yatrayu nalla guna kandu, yatrayu nalla dah, orang kata orang ni yatrayu nalla dah, anggane janda mati ayam beri tu, janda mati ayat ini leh, ah, nama kita kalan dah, dah ibu, manusia ni seti cipta, enggan tu kandu bodoh, thought itu lekak, kandu bohi, anggane ini kandu, apam thought itu mana panir nadi oke, pora pora no, janda mati ayam ini, nama kita beri bola. Adunde, anda tu dewa manusia tu baru niu, ni tuatat adunde, nanti kau lebih balam unda, ah balam ni endi am badil ya, kadi kah, apam ayunde pada nanti tuatu aki, aku ayat dewa manusia ni agen ayiri kena dah, kandetta, takkada ayuhu, angan dewa manusia ni endi, uru thone unda aki, amene menda dah lila, amene uru tiri pachi kalai, berkangan dah lila, amene mumbi kuda kunduwi, pachi endah kandil ya, amene patiya partner eh. Kandil lah. Apun dayu manusia nandu beriti, garda nitra mat beriti. Anggane urus teri yaki. Awalnya manusia ni ada kel, kondo bun. Apo manusia paranyu, ibarat nairan nida diri gyal, ibarat ka nairian. Manusia endol la bak. Atahama, baru urus manusia manu mandu la ben. Ayol nairan purisha, nairi, istri. Apo manusia purisha ni ayda, ayu bandar po, istri bandar po. Istri lahir nangkir iyal baru, ayu lahir dene manusia ni ayda. Pella perisian mari, perisian mari ayat, hari mana pula, istri mana pula, adanya umba, semua beri mari ayat itu, baru manusia ayat, anggane dewa manusia ni, edgal, istriya, kondo ayat itu, siapa ada, cerpakar, dakwah itu, itu ada, dewa manusia ni, istriya, kuda kumbu, manusia ni, entah jei ayat itu, manusia ni, entah kalian kerja apa pula, ada kerja di pondal lo, dewa manusia perisian ni, istriya, kuda kumbu, perisian ni, entah jei ayat itu. Perisian itu ia adalah orang yang apabila teriak kita nanggil Maria ada kita nanti itu adalah orang yang kono. Kete alam, awasi tidak ada. Facebook kita research itu, awasi tidak ada. Tidak request lagi untuk orang yang ada Maria ada kita nanti orang yang kudu. Tanpa perisian itu, awalnya ada orang yang kudu. Aduk anda, semua kalangan kita kita perlu ada sama thayna tuoda kita nanti ia orang yang mana sahaja orang dalam ada yang tapi pon dah. Kata aku anda teri, amen beraya anda rakyat amen beranye. Ah, ini tapi pol, tapi itu untuk mana yang itu betul dari kamu, uttri kuar ponda. Enggan aku arya, arya. No kanam, ini adalah banyak dosa di korai uttri orang itu. Nama arya, orang praya mai, mohon, mohon praya mai. Pom, apanya bayang gara besham, apa apanya orang lain betul orang itu, arya na, arya na, ini asal, atau adhyaya. Utpati pustaka, nama kita diani kini, atau adhyaya, ini beti, nala amate. Adi ay, ini betul ini nalar amat eh. Mangan ini dalam pola, elia asal orang nu pernah, elia asal arkan ada le. Orang ke pernah ni, pernah sih talma. Ini nalar adi ay, pernah ni betul le, pernah sih talma orang nalar le, anak arah elia asal. Apa, pita apa arah orang awisah pernah tu pernah ni aku nulis an. Pernah sih, apa pernah kuti ya terangnya dengan ay, pula arah le kerap utara tu, pernah sih talma. Angan pernah sih talma boleh pula arah biru tu, rupeka biru, elia asal. Apa rupeka ay elia asal orang itu dicium ni cium. Yang, saya ini berita pernah orang yang jodoh ini kini ceri anda beranam, beranam beranam. Apa awalnya beranam, anda ke mana orang lain, anda pat otak kat sini orang itu beranam, beranam dera. Atur otak anda itu pat otak, atur otak, pat otak. Apa pat otak itu orang itu atur liter beranam beranam dari amu, air itu yang jual liter beranam minimum beranam, orang otak itu nanti apa atur ini beranam air itu beri, rupee kagur. Apa ini dewa ista perta pernah, madici pernah beranam, ulsahi pernah beranam. Ulsai pernah, apabila macam macam pernah, lalu ada ulsai kena, kerana macam macam orang ada artista, tidak, 
ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല കണ്ട മടിച്ച പെണ്ണല്ല നല്ല ഉത്സാഹിക്കുന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനെയാണ് ആര് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആണോ എൻ്റെ വാക്കാണോ അല്ല ആണോ അല്ല അപ്പം പെൺപിള്ളേരൊക്കെ നല്ല ഉത്സാഹികളായിരിക്കണം ആൺപിള്ളേരും പെൺപിള്ളേരും അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ എടുത്തു എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം അവസാനിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് രസകരമായ തോന്നിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ അലയാസർ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ചെറുക്കൻ ഇവിടെ പോയേക്കുമായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ അറുപത്തി മൂന്ന് എല്ലാ ചെറുക്കന്മാരും ഒന്ന് കണ്ടെല്ലാം ചെയ്തേ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ചെറുക്കന്മാരെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടെല്ലാം ചെയ്തേ ആ വൈകുന്നേരത്ത് ചെറുക്കൻ എന്തിന് പോയി വെള്ളിം പ്രദേശത്ത് കറങ്ങാൻ പോയെന്നു ധ്യാനിക്കാൻ പോയെന്നു ധ്യാനിക്കാൻ പോയി എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ എന്തിന് പോയി ധ്യാനിക്കാൻ പോയി അപ്പം ചെറുക്കൻ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആര് കൊണ്ടുവന്നു പരിശുദ്ധാത്മാ ആരെ കൊണ്ടുവന്നു പെണ്ണ് അപ്പം പെണ്ണെ കിട്ടാൻ ഉപവസിക്കുക അപ്പം ആര് കൊണ്ടുവരും ദൈവം കൊണ്ട് ആമ്യം പറഞ്ഞേ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പിള്ളേരെല്ലാം ഉപവാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ദിവസം ഉപവസിക്കുക ഉപവാസം കഴിയുമ്പം അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ നോക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ദിവ്യം ദൂത് പറയായിരിക്കും അപ്പം നോക്കുക അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെയാണ് ഇസാഖിനെ കണ്ടിട്ട് തലപൊക്കി അപ്പോൾ അവൻ തലവക്ക് നോക്കി ഒട്ടകങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ടു റിബേക്ക ഒട്ടക പുറത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി അറുപത്തി ഏഴാം വാക്യം ഇസാഖ് അവളെ തൻ്റെ അമ്മയായ സാറായുടെ കൂടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവൻ റിബേക്കയെ പരിഗ്രഹിച്ചു അവൾ അവന് ഭാര്യ അവന് അവളിൽ എന്തായി ഒരു ചെറിയ സംശയം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇസാഖിൻ്റെ കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല ഇസഹാക്ക് കെട്ടി സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നോ സ്നേഹിച്ച് കെട്ടുമായിരുന്നോ ഒന്ന് നോക്കിയേ അവൻ അവളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പരിഗ്രഹിച്ചു ഭാര്യയായി എന്തായി സ്നേഹമായി സിമ്പിളായിട്ടൊരു ചോദ്യം ഇസഹാക്ക് കെട്ടി സ്നേഹിച്ചോ സ്നേഹിച്ച് കെട്ടിയോ കെട്ടി സ്നേഹിച്ചു ഇസഹാക്ക് കെട്ടി സ്നേഹിച്ചു അല്ലാത്തത് പാവം അന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇസാഖിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇസാഖ് കെട്ടി സ്നേഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്തോ തീർന്നെന്നറിയാമോ അടുത്ത വാക്യം കൂടെ നോക്കിക്ക് ഇസഹാക്കിന് അമ്മയുടെ എന്തോ തീർന്നു ദുഃഖം തന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ പിള്ളേരെ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചാൽ നിൻ്റെ അമ്മയുടെ എല്ലാം ദുഃഖം മാറും പക്ഷേ ഒരു ചെറുക്കൻ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്കി ഏശാവാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് പോയിട്ട് രണ്ട് പെൺപിള്ളേരെയും കൊണ്ട് വന്നു കണ്ടോ കണ്ടോ ഹിത്തിനായ ബേരിയുടെ മകളും ഹിത്തിനായ ഏലോമിൻ്റെ മകളും കൊണ്ടുവന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം അവർ ഇസഹാക്കിനും റിബേക്കയ്ക്കും എന്തിന് കാരണമായി മനോവശ അപ്പം ചില പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ചിലത് വീട്ടിൽ വന്നാൽ വീട്ടുകാർക്ക് പോലും എന്തോ ഉണ്ടാകും മനോവസനം ഉണ്ടാകും മറ്റൊരിടത്ത് എന്തോ മാറി ദുഃഖം മാറി ഇത് രണ്ട് ഓപ്ഷനും എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് മറക്കരുത് ദൈവികതമല്ലാത്ത ഒരു കുരുക്കി ചെന്ന് പെട്ടുപോയെങ്കിൽ ജീവകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരൻ ദുഃഖിക്കും എന്നാൽ ദൈവം ഒന്ന് ചെയ്താൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രയാസമൊക്കെ തോന്നിയാലും എൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നോക്കിക്കോണം അതെല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിട്ട് മാറും കാരണം ദൈവം ആദ്യ തന്നെ എന്തറിയുന്നവനാണ് അന്തത്തി അന്ത്യത്തെ അറിയുന്നവനാണ് കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ അങ്ങനെ അബ്രഹാം ആദത്തിന് ദൈവം ആരെ കൊടുത്തു ഹൗവയെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആദ എന്തോ ചെയ്യായിരുന്നു ഉറങ്ങിയായിരുന്നു സ്വത്രം പറഞ്ഞ് ആദ എന്തോ ചെയ്യായിരുന്നു ഉറങ്ങിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരെ തോട്ടത്തിലാക്കി വെച്ചു അപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ഇനി ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാ തോട്ടത്തിൽ നടക്കി നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷഫലം എന്ത് ചെയ്യരുത് കഴിക്കരുത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആര് വന്നു പിശാജ് വന്നു ആരുടെ രൂപത്തിൽ പാമ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ആരുടെ രൂപത്തിൽ പാമ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായം അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായത്തിൽ ആരില്ലായിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായത്തിൽ ആരില്ല പിശാജില്ല വെളിപ്പാട് ദിവസം അവസാനം രണ്ട് അധ്യായത്തിലും ആരില്ല പിശാജില്ല ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നവനാണ് ആര് പിശാജ് അവൻ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയും പൊക്കോളും പക്ഷെ ആദ്യ ദൈവമുണ്ട് നമ്മളുണ്ട് ആദ്യയിൽ ദൈവമുണ്ട് അവസാനത്തിലും ദൈവമുണ്ട് നമ്മളുമുണ്ട് അന്ത്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവൻ പിശാജിനെ പിടിച്ച് അകാത കോപത്തെ ഇട്ട് പൂട്ടി പിന്നെ അവനില്ല എന്നാൽ അന്ത്യത്തിലും ദൈവമുണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ട് ആരംഭത്തിലും ദൈവമുണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ട് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആര് വന്നു ആ സ്ത്രീ വന്നു നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പാമ്പ് വന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഈ വൃക്ഷഫലം തുടരുന്ന കഴിക്കരുതെന്ന് ദൈവം നിങ്ങളോട്
Ani seri kaya media lah. Apa pisah aja, na adi mendi jodih cedah. Jodin jodih, jodin jodih cedah. Dan ana, dah ibu mawastha mai tendi itu condoh. Kalpi cedah. Apa setri anda beraniu? Kalpi cedah condoh itu. Matra malah, thodu ke boleh cie ya, rena. Ini itu, panjang. Kartha bangunan thodai rena beraniu. Ila, beraniu. Ila, beraniu. Ila. Apa setri anda beraniu? Thodai rena beraniu. Eitung golup pedi kende arya nariyamu. Wargiya virudhi kade ala. Amida visuthi kare adukapul madi pikir itu. Karena kami, awal nama kita ilah ini menjadi itu kalau yang, karena kami terdetik itu dengan barang itu terang, terdetik dengan kereta barang itu, ilah, anggani orang orang yang lebih ramai itu orang itu, bila pasrah itu bandar itu pergi, dari barang search ini kira itu, dengan kebaya itu teri sapa kalau unda, abadah boga, karena adi bishuti, payung gara apa kalau mana, serius leh, anu tinjir itu matra bilu, terdetik itu boleh glory, anda teringin ini vibration atau keting ini perannya, awal ini ilah apa kalau gaya gelaran, nama kori pray. Maria dekat kau, kau boleh amati, kau suruh kita jenuh lor, kata lor. Adi bishuti, ini rendah baru jadi bayang kerja adi bishuti baru ni. Apa ni pesan ni beri kita ini halal jangan terlihat. Ini halal ini kita terlihat ni lupa mana. Bayang tengkorang terlihat ni beri kita ini halal jangan terlihat. Ini halal ini kita terlihat ni lupa mana. Bayang tengkorang terlihat ni beri kita ini halal jangan terlihat. Ini halal ini kita terlihat ni lupa mana. Bayang tengkorang terlihat ni beri kita ini halal jangan terlihat. Ini halal ini kita terlihat ni lupa mana. Bayang tengkorang terlihat ni beri kita ini halal jangan terlihat. Ini halal ini kita terlihat ni lupa mana. Bayang tengkorang terlihat ni beri kita ini halal jangan Ini beliau adi visi tiada angin atau tuh nampu ini, ada nak kerja tuh, tolak kerja tuh, pedi kerja tuh, nak kerja tuh, anggani aana, inggani aana, ane ceri ella, ini ala ceri ella, apalai orang tuh nom, nengal biran, samai mai, en nolada, apun nongga, walau dia um perhatiin pamp, seteri, ini kerthau jodih jodih, tiri jodih ngalil leh, adi mati jodih jodih cinta aana. Pisah jalan, pisah jauh jauh tu jauh jauh manusia ni bandi jauh, bandi jauh ni pun dayu adi ur jodih jodih, anta jodih jodih tu, ata me ni, evade aana, janda mati jodih, nindi, sahodren. Evade ya, tanda jodih, tapi ini baru ini mesti kartau korai jodih jodih itu. Ini kita dengan istirahat itu jodih yang gel utri orang dah, utri orang lalu utri orang. Tapi baru ini mesti kartau jodih je, baru ini dah nampak jodih je, kartau korai jodih jodih je. Ada ni bishie, ala, ini kalau ini kita kaji orang orang lalu, pada masa tu jodih orang lalu kurus ceduh, sekarang mah ayat utri kari orang lalu, ingin jodih je, pula cinti je pula korai kari orang lalu tu ni, baru ini dah nampak jodih kartau korai kari jodih je. Orang tu jodih. Udah kutahana jadi mana polis teri ya orang ni kena, ini entah iya na, karya iya, apa teri orang kereta iya itu, entah iya itu ada teri ye, ni entri ana, karya entri ana kereta mana dia itu, perundahan jadi kerja ni, coba dicari coba dia, hari orang teri orang, entah coba dicari ada, karya ini ada, entah lagi kereta teri orang jadi kerja karya, karena teri bila polis karya ni entri ana nak kuli orang itu tidak, teri kuli orang itu tidak, awalnya semua teri entri iya, karya, berde iya entah karya, entri na, ah Hari itu, pas istri kari, aduh kan, orang ini bumi ni kena tu, aduh berasa seperti, kerana istri kerja cila kereta itu teruk, kerana apa tu jodih, ni hari ana, terai itu, ni hari ana, terai itu, aduh kerana kereta itu jodih, cah, ada korai jodih kalau anda, rasa kerana Maya korai jodih kalau, anda tu, ini lukus ini susah sekali, tidak ada yang anda, emosi lek korai sisi mana dia bohgi an, ada dua ber, apa awal ini, ini apa pogum bola, Yesus dah ni, awal orang cerita orang, ini Yesus. Puni itu tanah yang jeda, Yesus kuda yang dalam, anda, anda, apa dalam tanah itu jodih cium, awan pada ni ada baki, awan awal ni orang, nenggal wajib nada mana, Tamil, Madhi kena ini kairium, yang de, yang na, jodih cium, apam kereta wajib tu jodih cium, jodih cium, ni yang de ni kuri jana, tapi Madhi kena orang kata pernah ni, ni yang de ni kuri jana. Wahdi kena, apa amri yang itu ni hari ni le? Ha, apun kereta ini wahdi kena beri beri ciri baru orang. Iri beti anjam baki. Awan, awer orang. Awan, awer orang. Ayo, budhi ini re, arta baki. Perwara jangan mar, paranya di kena, semuanya visusi kata. Apa ini tarking, tarkangal beru de, tarkangal ini panggil orang orang orang. Kereta beri kena peran da. Mana budhi, apun tarki kena ada sebab. Mandang putih itu sebab, madu kan dah hari, anda agak itu mandang putih. Ia terata, ini berde manusia tarikan kali panggil, hari yang kita social media, anda kalau itu, ada ni pergi apa, ini ni untuk pergi apa, ada tar kereta jadi kini, ni anda ni kurus jana, tar kikin, orang kata pergi, ni anda ni kurus jana, tar kikin, tarikan kali apa orang itu, ini yang pergi, saya editi, saya, anda apa, orang paham pas saya, macam tu, ini, ini semua yang kita dah lalui bandar dari mana, apa lah. Apa yang beli bidya biasa untuk ni lahir tu, nara jah, adi sana bidya biasa ok ok lahir tu, biasa bos tu bidya biasa tenggelam tu hilang, pini apa pada orang tu kerbau ya, atau otak kerana lahir tu, resi kepetu, military lahir tu, orang bayi di lahir tu, macam kereta ubi ubi kian tu orang, agan ini ke, 
അവിടെ വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു യൂത്ത് പരിപാടിയിൽ ചോദ്യോത്തരം നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ആൾ ഭയങ്കര പണ്ഡിതനായൊരു മനുഷ്യൻ ഞാനൊന്ന് കുഞ്ഞാണ് പണ്ഡിതനായൊരു മനുഷ്യൻ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി പാനലിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു തക്ക സമയമായപ്പം ഇദ്ദേഹം വൈറ്റിൽ അസുഖമാണ് ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് മുങ്ങി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ പിള്ളേരെ കൊണ്ടിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രഗത്ഭമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതൊരു വലിയ നാടകമായിരുന്നു എന്തിനാ ചോദിച്ചാൽ ഇയാൾ മാറിയിട്ട് പിന്നെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് എൻ്റെ അപ്പയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഇവരിരിക്കുകയാണ് അവർക്കറിയാം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലത് കാരണം പുള്ളിക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് കർത്താവാണ് കർത്താവ് ജീവിക്കുന്ന അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി വേറെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അറിയേണ്ട അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയാതെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ഇവർ ഒരുത്തരം എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഭയങ്കര ചോദ്യം അത് അപ്പം രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുണ്ട് എന്തിന് നഷ്ടപ്പെടുത്ത് ഇല്ലെന്ന് നഷ്ടപ്പെടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വാക്യമുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പപ്പ ഒരു പ്രവചനം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു മോനെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല നീ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും അവൻ അപ്പി വലിയ സു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം പ്രസംഗിച്ച് പതിനെട്ടാമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട് മുഴുവൻ എറിഞ്ഞു പറിച്ച അത്ര പണ്ഡിത്തമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ പക്ഷേ അത് പിന്നെ ഇന്ന് വരെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല കാരണം വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തർക്കിക്കാൻ പോയി ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തർക്കങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുത് കന ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്തേ തർക്കിക്കണ്ട എന്തോ ചെയ്യണ്ട തർക്കിക്കണ്ട എന്തോ ചെയ്യണ്ട തർക്കിക്കണ്ട അപ്പം കർത്താവ് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തോ ചോദിച്ചു നീ തർക്കിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ തർക്കമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുക തർക്കമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായൊരു ചോദ്യം അങ്ങനെ കർത്താവ് അവരുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഈ യോഹനാന സുശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം നിങ്ങൾ തർക്കിക്കാൻ വരട്ടെ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലും യോഗനാൻ ഇരുപത്തൊന്നിലും രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കർത്താവ് അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം തർക്കം നിർത്ത് കർത്താവ് ചോദിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ അവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവരതിശയം അവൻ അവരോട് തിന്നാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഈ തർക്കിക്കുന്നതോടെല്ലാം കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈ എന്തോ ഉണ്ട് എന്തോ ഉണ്ട് ഒരു ദൂതുണ്ടോ ഒരു പ്രവചനമുണ്ടോ ഇന്ന് കിട്ടിയ വായിച്ച് കർത്താവ് ശക്തീകരിച്ച ഒരു വാക്യമുണ്ടോ ഒരു പാട്ടുണ്ടോ എന്തോ ഉള്ളത് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് ദൈവം ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വരണം ഇന്ന് നിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം നമ്മോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ അല്ല എല്ലാവരോടും ഞാൻ ചോദിക്കുക എപ്പോഴും ഈ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉത്തരം വരണം നിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് സ്വത്രം ചെയ്ത് നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു ചോദ്യം കർത്താവ് ചോദിച്ചു എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ദിവസമോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യം അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് ചോദ്യമാണ് അത് ഒറ്റ ചോദ്യമായിട്ട് കാര്യം നിനക്ക് എന്നോട് എന്തോ ഉണ്ടോ സ്നേഹമുണ്ടോ ഈ തർക്കം ഒതുക്കാത്ത കർത്താവ് ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്നോട് എന്തോ ഉണ്ടോ സ്നേഹമുണ്ടോ ഇന്നും കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് എന്തോ ഉണ്ടോ അല്ല അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക സ്നേഹമുണ്ടോ മനസ്സാക്ഷിയോട് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കണേ നിനക്ക് എന്തോ ഉണ്ടോ സ്നേഹമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് ബാക്കി ഒന്നും കത്താവിന് അറിയണ്ട നിനക്ക് എന്തോ ഉണ്ടോ സ്നേഹം ഉണ്ടോ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ കണ്ടത് രസകരമായൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ പത്ര ദിവസം ഒത്തിരി കാര്യം പറഞ്ഞൊരു കത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്നെ അങ്ങനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതോട് അര കെട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പത്ര ദിവസത്തോട് ഈ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പത്ര ദിവസം ഒരു സംശയം യോഹന്നാൻ അടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഇവനെന്തോ പറ്റും ഇവനെന്തോ പറ്റും അപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞു അവന് ഞാൻ വരുവോളം അവൻ ഇരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് അതിന് നിനക്ക് എന്ത് നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പ
Undang-undang apa ni berani? Nampaknya rasa berapa orang terbeli orang. Ia jodoh yang nampaknya orang jadi. Kanda orang kacau boy. Aini mana kena? Kanda aini mana? Apa asal orang mana kacau? Aini mana kena? Alah kereta orang dalam parah ini boleh adat tak marwadi kereta orang di nuri jodoh kian. Adi ni mana ke? Enda. Alah mana kena? Ini kerja macam tu. Aini mana kena? Ini adalah kereta yang boleh cipta beri. Ia jodoh yang nampaknya orang ini apa orang ini keledi orang. Adi ni mana ke? Yang dah, ada yang kita kari yang perayaan bahawa ini jodoh dengan orang kereta yang jodoh dengan orang tua madi. Arjun, Arjun, kereta yang kita Arjun, ini mana kena? Mana saya lah. Rasa berapa orang berdiri? Enne rasa berapa tiada berdiri? Saya ni ingat pernah ada kari yang perayaan dengan kereta yang jodoh dengan orang jodoh. Ini mana kena? Apa ini kau ini kau jodoh? Alah ini ni kena? Ini kena? Ni nak kerja yang berani le? Ni otak kari? Mana kena? Ni ane ane kami kau? Kerana yoga ni ane anda kena baca tu, awam mari kyo, mari kya, mari kyo kecil. Ni ane ane kena, apa terus orang yang ada tu, awam ane anda pergi boi. Aduh, anda baca ni raya mau, ah perwadi, ni anda kaya tu, anda pernah nerti apa? Wattah prosen katih muai ramai rezeki apa tu? Wattah prosen katih muai ramai rezeki apa tu? Utteri apa tu? Perlu kita semua kaya mai. Nada tu muai apa? Beli pun ni, jangkil lalu barang apa? Gumbotan ni, ni ada tu nada tu. Itu sampai kian wattah kaya ni jeda abadi, ah ni anda kaya tu, anda pernah tu? Ahad yang kari tiada apa itu, ahad yang kari tiada apa itu, orang abih prayam paranya, orang karya yang terakat, terang dan bodoh, ini jodih yang kereta jodih kita dorongan, adil dan nenek, yang mana arnyo, yang itu, ah kau cuci jerkin orang itu prayam, orang yang kereta ini nuri jodih, ini nenek mana? Ni orang jadi, ni aku orang jadi, ini nenek mana? Arnyo, ah pasal biru boy, biru boy, ini nenek mana? Ini nenek mana? Alah arya main jodih, nenek mana? Ni orang jadi, biru ada, ni orang kami cie. Karya macam ni cipta ibadat yang sudi cie, rasa macam ni, wajah macam ni. Persaingan kena, persaingan macam rogi kalau saukie mana, wajah karya, mana yang karya itu ada bodoh bodoh, kata orang jodih kita, nenek kita lakukan karya mila, ni ane ane beri kia, ni ane ane kami kia, semua orang ibadat yang sudi cie, ibadat ini, mana kena, ini tu beli beri jodih mana, ada yang nenek. Yang dah ini ini nanggil beri tu dosa, inginnya perjuangan orang kena korai tu dosa. Ada yang kerana life orang perjuangan otta jodih jodih, ada yang nenek. Yang dah, yang dah kerana kari jodih kita minum. Ada yang nenek. Yang dah, mana saya lihat. Aduh, kau ni ni ari, ari yang kari tu, ini yang beri lya. Ada mana beri lya. Orang ini perayaan perayaan, beri lya. Jodih kita beri lya. Ada yang nenek. Yang dah, mana saya lihat. Lepas mana saya lihat. Aduh, mana saya lihat. Nereccha betul. Ini pun beli alpun dan nak ambogi orang. Wacca perasan kat dia, tapi resi ke perlu. Ini tu irwat malah dia ayam, irwat orang dia ayam. Apa sahaja perlu dia anda orang ini. Perjuangan bawa bandu, itu boleh bandu, tiup boleh bandu, beli alpun dan kalau orang orang ini, wacca perasan kat dia muai ramai resi ke perlu. Entah kari ayam, ini jodih yang patros ni mati. Anu beri amne, semuanya terus orang ayam orang ayam. Semuanya kari yang terakka ayam. Kata orang ini, ada ni nenek ke yang tu. Ni, ane, ane kau mekia. Awan mari, awan dahcha batu. Innu pagari dahcha badan, otta badi. Ida ulu. Adine nenek kanda kari. Adine nenek kanda kari. Ayloka kade, uri kari terem. Nenek kanda. Sahai kena nta sahai cunam. Accha kartha otta kaya. Nenek senyak nta. Nenek kaya kuota meru nta. Ni adine darki kia. Ida rondo pangi aja. Ida kartha nta mula yang ane kiri kia nta orang. Nampar susuushi yang wathi pikia nta orang. Nampar susuushi ada adri kalu wisala waga nta orang. Nampar kunjeng kalu budik kara nta orang. Nampar sapa abgur di pada nta orang. Nampar dahari di mana nta orang. Nampar ane kiri kia pada nta orang. Nampar yoga kalu mara nta orang. Beli alpu nta orang. Nampar kaya nta orang. Jodiam. Nanti ni nenek. Entah. Ebru ni lewat ni di kita. Mula mari pu. Nampar jiwa tu memang maru. Enam utri mati itu kari ma. Jangan lalat itu orang berdua. Lalat itu orang ipar yang orang itu. Kata orang itu jauh jauh. Ada ni nenek. Anda. Ada enam utri mati. Ia di itu orang orang keluarga. Ini ke inilah yang samsaer itu orang bishaya orang. Orang itu line itu. Ia di itu. Ia di mana pun tidak. Kata orang ipar marupati beraya. Inilah yang samsaer itu lebih kari. Ada lagi korang. Ia di mana pun beraya. Orang itu. Kata orang itu. Ada mana kan tak kari. Ada ipar yang beraya. Ada mana kan tak kari. Ni ane ni dia. Ane macam ni. Nenek, yang mana serius aja di jodoh dia itu dalam, nama kita begitu tertib beli beti asal dah. Nama kita hati juga beti asal dah. Nama kita jiwa itu tidak artis tanah, baru mahaya mata kerun dah. Adil nenek, yang dah, adil nenek, yang dah. Abang berdua sahaja terus jodoh dia mana. Abang hati mana terus jodoh dia jodoh cinta ajaran. Bisa aja na. Wastu mai ter, tinjau itu nanti itu undoh. Kalau pun, abang baru baru tinjau itu matra malah, itu orang pergi turun. Tolong, jangan melihat banyak itu import beberapa tempat. Tolong, tolong itu buat sendiri. Jadi, contohnya, pada zaman itu barangan, kita makan, beli lari, pol, dayu, dayu, tolong itu ada kena baca. Kita tu, apabila dayu itu pergi, ini sendiri itu, orang pergi, 
ഒളിച്ചു ഒളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവരെ വിളിച്ചു എന്താ വിളിച്ചത് ആദാമേ നീ എവിടെ ഇന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കേണ്ടവൻ ആയിരുന്നു നീ ഇപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കേണ്ടവൻ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊഴി നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വിശ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പിന്മാറിപ്പോയി തകർന്ന് പിടിച്ചൊക്കെ വന്നവരോട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ അവൻ അന്ന് നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെ ആയിരുന്നേനെ എവിടെ ആയിരുന്നേനെ എവിടെ ആയിരിക്കേണ്ടവനായിരുന്നു വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ച് തോട്ട തോട്ടിലൊക്കെ കിടക്കുക റോഡിൽ കിടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ എടുക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് വലിച്ച് കയറ്റി ജീപ്പിലൊക്കെ എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടിറക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഓർത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ തോട്ടിൽ കിടക്കുന്നവനോട് റോഡിൽ കിടക്കുന്നവനോട് ഒരു ചോദ്യം നീ ഇപ്പോൾ എവിടെയാ റോഡിൽ കിടക്കുകയാ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കേണ്ടവനായിരുന്നു സന്ധ്യയാകുമ്പോളെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പാവിരിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിച്ച് കുളിച്ച് കിടക്കേണ്ട സമയമാണ് പക്ഷേ അവനിപ്പോൾ എവിടെയാ കിടക്കുക റോഡില്ല രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എവിടെയാണ് രണ്ട് എവിടെ ആയിരിക്കേണ്ടവനാണ് ദൈവം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇവർ ആരിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാ അപ്പോൾ ലോകത്ത് ആദ്യം ഹൈഡാൻസിക്ക് കളിച്ചത് ആര് തമ്മിലാ ഹൈഡാൻസിക്ക് അറിയത്തില്ല കണ്ടോ കണ്ടില്ല കണ്ടോ കണ്ടില്ല ലോകത്ത് ആദ്യം ഹൈഡാൻസിക്ക് കളിച്ചത് ആര് തമ്മിലാ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തെ മറഞ്ഞ് എവിടെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ നോക്കൂ ഇല്ല നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എവിടെ പോയി ഒളിക്കും എവിടെ പോയാലും നിൻ്റെ കണ്ണെന്നെ കണ്ടെത്തും അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എവിടെ പോയാലും നിൻ്റെ കണ്ണെന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടെത്തും അങ്ങനെ ദൈവം മനുഷ്യനെ അവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ദൈവം ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ എന്തോ കൊടുത്തു ഒരു ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് മൃഗത്തിൻ്റെ തോലുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തിനെ കാണിക്കുകയാണ് മൃഗത്തിൻ്റെ തോൽ ഇറക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആര് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൃഗം ആരാണ് ആ മൃഗം ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ അറക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് കുഞ്ഞാടേ നീ യോഗ്യൻ ലോക സ്ഥാപനം മുതൽ അറക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് അപ്പം കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടു കാലുവറി ദർശനം അവിടെ കാണുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആര് അറക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടു നാലാം അധ്യായം നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു രണ്ട് പേര് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു രണ്ട് മക്കൾ അവർക്കുണ്ടായി ആരൊക്കെ ആവേലും കായിനും ആവയിലും രണ്ടുപേരും യാഗം കഴിച്ചു പക്ഷെ ദൈവം ആരുടെ യാഗത്തിൽ പ്രസാദിച്ചില്ല കായിൻ്റെ കായിൻ്റെ യാഗത്തിലല്ല അവിടെ പ്രസാദിച്ചത് അവൻ അഞ്ചാം വാക്യം സോറി അഞ്ചാം വാക്യം കയ്യിനിലും അവൻ്റെ വഴിപാടിലും ദൈവം എന്ത് ചെയ്തില്ല പ്രസാദിച്ചു ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ കയ്യിനിലും അവൻ്റെ വഴിപാടിലും കയ്യിനിലും അവൻ്റെ വഴിപാട് അപ്പം ദൈവം പ്രസാദിക്കാതിരുന്നത് വഴിപാടിലാണോ കയ്യിനിലാണോ കയ്യിനിലാണ് കയ്യും കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടാണ് വഴിപാടിൽ എന്ത് ചെയ്യാഞ്ഞത് പ്രസാദിക്കുക ഹാബേലിലും അവൻ്റെ യാഗത്തിലും എന്ത് ചെയ്തു പ്രസാദിച്ചു അപ്പം ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് യാഗത്തിലല്ല യാഗം ചെയ് കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തിയിലാണ് പ്രസാദിക്കുക അപ്പോൾ അവൻ എന്താ ഉണ്ടായി ഏറ്റവും വലിയ കോപം ഉണ്ടായി കോപം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവൻ ആരെ കൊന്നു അനുജനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കൊല്ലുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈ അവൻ കൈ അവൻ അവിടെ നീ അതിനെ കിട പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ദൈവം ഒന്ന് കായലോട് പറയുന്നുണ്ട് പാപം നിൻ്റെ എവിടെ കിടക്കുന്നു വാതുക്ക് കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം നീയോ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം കീഴടക്കണം ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ പാവം എവിടെ കിടക്കുന്നു വാതുക കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം ആരോടാണ് നമ്മളോടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം കീഴടക്കണം ഈ മുന്നറിയിപ്പ് ദൈവം ആർക്കും കൊടുത്തു കായിന് കൊടുത്തു എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവം ഒരിക്കലും പ്രതി കൂട്ടി നിൽക്കില്ല കായിൻ്റെ മുമ്പിലും ദൈവം പ്രതി കൂട്ടി നിർത്താൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം ആരോട് ഇടപെട്ടു കായിനോട് ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം ഏത് തെറ്റിന് മുമ്പിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലുണ്ട് കുഞ്ഞെ വഴിമാറിപ്പോക്കോ വഴിമാറിപ്പോക്കോ പക്ഷെ അതിനെ മകവയ്ക്കാതെ പോകുമ്പോഴാണ് അതെന്തായിട്ട് മാറുക പാപമായിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കൂ ഹാവനോട് ആ വയലിലിരിക്കുമ്പോൾ കയ്യും തൻ്റെ ഹാ
അന്ന് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ല സെക്കൻഡ് ഇയർ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്കൂട്ടറും കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്കൂട്ടർ കൊണ്ട് വലിയ കാര്യത്തിൽ കോളേജിൽ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഒരു കല്ലെടുത്ത് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തോ പണിയാണ് കാണിച്ച് അവൻ അവൻ പറഞ്ഞു കണ്ണ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഒരു വര വരച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ കണ്ണ് കിട്ടാതിരിക്കാനാണോ കണ്ണ് കടികൊണ്ടാണോ കണ്ണ് കടികൊണ്ട് വരച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടമാണ് എന്ത് അസൂയ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഓർത്തോണം അസൂയ ഉണ്ടോ കോപം ഉണ്ടാകും കോപം എന്ത് കൊണ്ടുവരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളോട് കോപമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തുണ്ട് അസൂയ ഉണ്ട് അസൂയാണ് സകല പാപത്തിൻ്റെയും കാരണമായിട്ട് മാറും അസൂയ ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ നമ്മളെ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് എന്തോ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യും ഇപ്പം കസ് ആബേലിൻ്റെ യാഗത്തിൽ പ്രസാദിച്ചതല്ല വിഷയം കൈൻ്റെ യാഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തില്ല പ്രസാദിച്ചില്ല ഇത് നമ്മളെ എവിടെ കൊണ്ടുവരും അസൂയ കൊണ്ടുവരും പിള്ളേർ പാട്ട് പാടാൻ കയറി നിന്നു സൺഡ സ്കൂളിൻ്റെ പരീക്ഷ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷന് വന്നു ഫസ്റ്റ് കിട്ടി സെക്കൻഡ് കിട്ടി ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു പിള്ളേരും ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയാലും സെക്കൻഡ് കിട്ടിയാലും തേർഡ് കിട്ടിയാലും തമ്മി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ജഡ്ജിമാർ പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിച്ചു ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതൊന്നും പിള്ളേരല്ല പിന്നെ ആരാ അമ്മമാരാ അപ്പം ഈ അസൂയയുടെ ഉത്ഭവം എവിടുന്നാണ് അസൂയയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെ അച്ഛന്മാരും അല്ല അച്ചായന്മാർ പൊതുവെ അതിനകത്തൊക്കെ വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ പോലുള്ള കുറേ അച്ചായന്മാരെ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാ പിള്ളേർ ഫസ്റ്റ് കിട്ടി സെക്കൻഡ് കിട്ടി സാധാരണ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്ത് ഏ വാറ്റ് കിട്ടി സെക്കൻഡ് കിട്ടി കല്ല് വല്ലി എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ അമ്മമാർ ഭയങ്കര സീരിയസാണ് ഞങ്ങളെ പർഷ്യാലിറ്റി കാണിച്ചു പർഷ്യാലിറ്റി കാണിച്ചു പർഷ്യാലിറ്റി കാണിച്ചു പർഷ്യാലിറ്റി കാണിച്ചതല്ല വിഷയം മറ്റേ കൊച്ചിന് എന്ത് ചെയ്തതാണ് കിട്ടിയതാണ് വിഷയം അപ്പം ആ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ കാര്യം എന്താ അസൂയ ഉറക്കം പറഞ്ഞ് എന്താണ് മാരകമായൊരു പാപമാണ് എന്ത് അസൂയ ഈ അസൂയ മാറിയാലേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടത്തുള്ളൂ ഈ അസൂയ നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ എന്നറിയാമോ അവരൻ്റെ സന്തോഷം നമുക്ക് എന്തോ ഉണ്ടാക്കും ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കും അവരൻ സന്തോഷിക്കുമ്പം നമുക്ക് എന്തോ ഉണ്ടാകും ദുഃഖം ഉണ്ടാകും അവരൻ നശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഉണ്ടാകും സന്തോഷം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചൊരു വാക്യമുണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ദുഃഖിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ സന്തോഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരാൾ മരിച്ചാൽ കരയാൻ പക്ഷേ ഒരാളൊരു ബി എൻ ഡബ്ല്യു അയക്ക് ഓഫർ അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുമോ കരയുമോ ഇപ്പോൾ ലുലുവിൽ അതാണ്ട് ഓഫറൊക്കെ ഇല്ല ഇങ്ങനെ കുറിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റൊക്കെ ഒരു ബെൻസ് കാറ് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന വികാരം എന്തായിരിക്കും പാസ്റ്റർമാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെ അത് എഴുതിയിട്ടത് ശരിയാണ് നമുക്കിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദൈവം തന്നത് മതിയെന്ന് വെച്ചാൽ പോരെ എന്താ കാര്യം അസൂയാണ് കർത്താവെ പാസ്സൊക്കെ ബെനിസ് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊച്ചു മരുതിയെങ്കിലും കർത്താവ് തരും കാരണം അവരൻ്റെ എല്ലാ ഉയർച്ചയിലും എന്ത് ചെയ്യണം സന്തോഷിക്കണം ഈ വലിയ അഭിപ്രായം പറയുന്നവർ വിശുദ്ധരായതുകൊണ്ടും പരിമിതപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ആദർശം കൊണ്ടും തന്നെ അന്നുമല്ല അഭിപ്രായം പലപ്പോഴും എന്തു ചെയ്യുന്നു വരുന്നതാണ് അസൂയ എന്ന് വരുന്നതാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അഭിപ്രായം പലപ്പോഴും എന്ത് വരുന്നതാണ് അസൂയ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ അസൂയ എൻ്റെ പൊന്നെ ഞാൻ എന്തുമാത്രം അസൂയയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്ടുകാർ തമ്മിൽ പാടുമ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് കൊയർ നിൽക്കുമ്പം മറ്റേ പാട്ടുകാരൻ്റെ ശബ്ദം ഒരാൾ കുറച്ച് വെക്കുന്നു കൂട്ടി വെക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണം എന്താണ് അസൂയാണ് ഈ അസൂയ എന്ന് നിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തോ പറ്റുന്ന ഈ അസൂയയുടെ വ്യാപാരം ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടുണ്ടാകും താഴെട്ടുണ്ടാകും ഇത് വളരെ സത്യമാണ് ഞാൻ പഠിച്ച് ദൈവങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം കൊയറിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ അസൂയ അവൻ്റെ ശബ്ദം വലുത് ഇവൻ്റെ ശബ്ദം വലുത് ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നല്ല സന്തോഷം ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാലല്ല അനുഭവം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് പക്ഷേ ആരെത്ര പാടിയാലും എത്ര നല്ലതായിട്ട് പാടിയാലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കാമെങ്കിൽ എനിക്ക് പാടാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ പിള്ളേരെങ്കിലും ദൈവം പാടിക്കും ഒരു ദൈവദാസന് എത്ര നല്ലപോലെ പ്രസംഗിച്ചാലും ഞാൻ അസൂയപ്പെടാതെ സ്വാത്രം ചെയ്താൽ എനിക്ക് അവസാനം പ്രസംഗിക്കാവത്തില്ലെങ്കിലും നിൻ്റെ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് കർത്താവ് പ്രസംഗിപ്പിക്കും ഒരാൾ എത്ര നല്ല വീട് വെച്ചാലും നിനക്ക് അസൂയ ഇല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നിനക്ക് ഒരു നല
ഈ പല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ അതിനെ അസൂയ എന്ന് പറയത്തില്ല എങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് അസൂയാണ് മറ്റേ ഒരു കൊച്ചു നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി എല്ലായിടത്തും ട്യൂഷന് പോയതുകൊണ്ട് കിട്ടിയതാ എൻ്റെ തന്നെ ട്യൂഷന് പോലും വിടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂഷൻ പെടത്തില്ലായിരുന്നു അവരാണെ എങ്ങ് യോധന പോലും പോകാതെ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിപ്പിച്ച് 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 അല്ല നിങ്ങൾക്കും പഠിപ്പിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു യോധന പോകാൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ പോലെ ഇതൊന്നും അല്ല ഈ അഭിപ്രായം കർത്താവ് ചോദിച്ചു അതിന് കിട്ടി നിനക്ക് അല്ല അതിന് കിട്ടി അതിന് നിനക്ക് എന്താണ് അപ്പോൾ അതിനെന്തോ ചെയ്യണം സ്വാത്രം ചെയ്യണം സ്വാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും ആര് ഉയർന്നാലും എന്തോ ചെയ്തോണം സ്വാത്രം ചെയ്തോണം സ്വാത്രം ചെയ്തേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല പത്ത് പേര് ഉയർന്നു ഓർത്ത് സ്വാത്രം ചെയ്തേ കണ്ടില്ലേ അവർക്ക് നല്ല കാറ് കിട്ടി അവർക്ക് നല്ല സ്കൂട്ടർ കിട്ടി അവർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടി അവർക്ക് നല്ല നിങ്ങളുടെ മിടുക്ക് പിള്ളേരെക്കാട്ടി നല്ല മിടുക്കര് പിള്ളേരാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം സ്വാത്രം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഉണ്ടാകും കോപം ഉണ്ടാകും അവർ ആരോട് ഇത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ആ വ്യക്തിയോട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും കോപിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളോടൊരു അസൂയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് എന്ത് ചെയ്യും കോപിക്കും സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവൻ പുതിയ നിമിത്തം എന്താ പറയുന്നത് കൊലപാതനായിട്ട് മാറും അവനെന്ത് തന്നെ യോഗ്യനാകും അഗ്നി നരകത്തിനും ഒക്കെ യോഗ്യനാകും ആണോ ആണോ നിങ്ങളുടെ നിത്യതയെ ബാധിക്കും എന്ത് അസൂയ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണ്ട ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത പാസ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓടിപ്പോയി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നവരെ എനിക്കറിയാം മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഏതാ മറ്റുള്ളവർ ലൈൻ ഓഫ് ഫീസ് ഊരിയ അതൊന്നും ഇന്നുമില്ല ആ ഫീസ് ഊരിയവരെയൊക്കെ അടിച്ചു പോയി ഏതാ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഫീസ് ഊരിയ മറ്റ് ഉണ്ട് ഒറ്റ ഒരു ഇല്ല ഫീസ് ഇരുന്ന് ചത്തു പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ സഭയുടെ ചരിത്രങ്ങളാണ് പക്ഷെ പ്രസംഗിച്ചപ്പം മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത പാർഷ കർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കൂ എന്താ പറ്റുമെന്നറിയാവോ ഇവിടെ പിള്ളേർ പ്രസംഗിക്കത്തില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ ദൈവരാജ്യത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോടും അസൂയപ്പെടാതിരിക്കണം ഒറ്റക്കാരും അസൂയ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കണം അതിന് നിനക്കെന്താ കാര്യം നീ എന്നെ അനുഗമിക്ക് നിന്നെ ഞാനും ഉയർത്താം മതിയല്ലോ സ്വോത്രം ചെയ്തേ അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അസൂയ ഇല്ലെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പക്ഷെ അസൂയ ഉള്ളവരെല്ലാവരും ആ അസൂയയെ കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെ വെക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആകപ്പെടുത്തിയെ കൊണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയോട് ചുമ്മാ കയർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ ഡ്രസ്സിൽ അസൂയ തോന്നി വെച്ചോ അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ അവരുടെ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ചൂടാവും കാരണം ചൂടായെങ്കിൽ ഓർത്തോണം ആ വ്യക്തിയോട് നേരത്തെ എന്തോ ഇരിപ്പുണ്ട് അസൂയ ഇരിപ്പുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ക്ഷിപ്രകോപത്തെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പല കോപങ്ങളും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടതായതാണ് ഈ അസൂയ ഉണ്ടായപ്പോഴേ ദൈവം വന്ന് കൈ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കയ്യിനെ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തോ കിടപ്പുണ്ട് പാപം കിടപ്പുണ്ട് കയ്യിൽ അത് നിരാകരിച്ചതും അതിനെ അവൻ അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അവൻ ആരായിട്ട് മാറിയത് കൊലപാതികായിട്ട് മാറിയത് അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്തോ പറ്റുന്നറിയാമോ കയ്യിൽ എഴുന്നേറ്റ് അവസാനം കൊലപാതികമായി ഉഴന്നു നടന്നു അതിൻ്റെ നാലിൻ്റെ പതിനാറ് അങ്ങനെ കയ്യിൻ എഹോയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് എങ്ങോട്ട് പോയി ഏതിന് കിഴക്ക് നൂത് ദേശത്ത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പാർത്തു അപ്പം കയ്യിൽ എങ്ങോട്ട് പോയി കിഴക്കോട്ട് കിഴക്കോട്ട് പോകുക പിന്മാറ്റമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളും പലപ്പോഴും പറയുന്നത് അതായത് ഇറക്കാം ഒത്തിരി കിഴക്കോട്ട് പോകല്ലേ എന്താ പിടിക്കും ഒത്തിരി കിഴക്കോട്ട് പോകല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അത് ഈ ചൊല്ലിൽ നിന്നാണ് കിഴക്കോട്ട് പോകുന്നത് പിന്മാറ്റം നാലാം അധ്യായത്തിൽ അവൻ പിന്മാറിപ്പോയി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അത് അവൻ്റെ വംശ പാരമ്പര്യം ആ അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഹാനോക്ക് ആരുടെ കൂടെ നടന്നു ദൈവത്തോട് കൂടെ അപ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി പേരുടെ ചരിത്രമാണ് പിന്നെ കാണുക അവിടെ എല്ലാം ചരിത്രം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവ ഇന്നാരെ ഇന്നാരെ ജനിപ്പിച്ചു ഇന്നാരെ ഇന്നാരെ ജനിപ്പിച്ചു അവരിന്നാരെ കെട്ടി അവരെ ജനിപ്പിച്ചു എന്ത് ചെയ്തു
മരിക്കയില്ല എന്നിൽ ജീവി വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും മരിക്കയില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് കടന്നാൽ ഒരു കാര്യം ജന്മം ഉണ്ട് ജന്മത്തിനിടയ്ക്ക് ജീവിതമുണ്ട് കുടുംബമുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് കടന്നാൽ എന്താ പറ്റുമോ എന്നറിയാമോ ഒരിക്കലും മരിക്കാത്തൊരു ജീവിതം കൂടെ ഉണ്ടാകും ഹാനോ കാരുടെ കൂടെ നടന്നു ദൈവത്തോട് കൂടെ കാണാം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ അന്ന് മുന്നൂറ്റി ശിഷ്ടം ജീവിച്ച അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഹാനോക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സമ്മത്സരം ഹാനോക്കിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം എത്ര ആയിരുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അപ്പം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ഉണ്ടായിരുന്ന മെതുശലഹ ഉണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് അതൊരു ആവറേജ് ആയിസ് ആയിരുന്നു തൊള്ളായിരം ആയിരത്തിന് താഴെയായിരുന്നു ഇന്നത് കാരണം ആയിരം കയറിപ്പോകാത്തതിന് കാരണമുണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പോകും മരിച്ചു പോകും തിന്നുന്ന നാളെന്ന് പറയുമ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസം എത്ര ദിവസം പോരാ ആയിരം സമ്മത്സരം ഒരു ദിവസം പോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ എത്ര വർഷം ആയിരം വർഷം ദൈവം മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പോകും മരിച്ചു പോകും അന്ന് മരിച്ചില്ലെങ്കിലും ആയിരം വർഷം തികയാതെ എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് വരെ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് എന്ത് ചെയ്തു പോയി മരിച്ചു അപ്പം തൊള്ളായിരം ഒക്കെ ആവറേജ് ആയിസായിരുന്നു തൊള്ളായിരം അറുന്നൂറ് അങ്ങനെ ഒരു സമയത്താണ് ആര് മരിക്കുന്നത് ഹാനോക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചു ഒരു മുപ്പത് കളി മരിച്ചു അപ്പം എന്താണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുക എത്ര നാൾ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാ ഒത്തിരി നാൾ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല എങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഹാനോ കാരുടെ കൂടെ നടന്നു ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു അതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് പോകട്ടെ ആറാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നു മനുഷ്യൻ ഭൂമി പെരുകി പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ആരുടെ പുത്രിമാർ എടുക്ക വന്നു മനുഷ്യൻ്റെ പുത്രിമാർ എടുക്ക വന്നു സൗന്ദര്യമുള്ളവരെ എല്ലാം എന്തെന്ന് കണ്ടു ബോധിച്ച ഏവരെയും എന്തായിട്ടെടുത്തു ഭാര്യമാരായിട്ടെടുത്തു അങ്ങനെ ആ ദൈവം വല്ലോത് വിഷമിച്ചു ദൈവം ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഭൂമി വഷളായി ദൈവം ഭൂമിയെ നോക്കി അങ്ങനെ ദൈവം ഭൂമിയെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ടു ആരെ കണ്ടു നോഹയെ കണ്ടു അല്ലേ നോഹയെ കണ്ടു അങ്ങനെ ദൈവം ആരെ നോഹ ആ തലമുറ നീതിമാനും നിഷ്കളങ്കനുമാരും നോഹ ആരുടെ കൂടെ നടന്നു ദൈവത്തോട് കൂടാണ് അപ്പം ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പാപമാണ് എന്ത് പാപം ലൈംഗിക പാപം ലൈംഗിക മേച്ചതയാണ് എക്കാലത്തും ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ കാലവും അങ്ങനെയാകൂ എന്ന് പറയുക നോക്കുക നോഹയുടെ കാലം മ്ലേച്ഛതയുടെ ഒരു കാലം എന്ത് മ്ലേച്ഛത ലൈംഗിക മ്ലേച്ഛതയുടെ ഒരു കാലം അവിടെ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ബോധിച്ച ഏവരെയും എന്തായിട്ടെടുത്തു ഭാര്യമാരൻ ആ തലമുറയിൽ ദൈവം ഒരാളെ മാത്രം ബോധിച്ചു ആരെ മാത്രം നോഹയെ മാത്രം എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നോഹയ്ക്ക് ആരെ ഇഷ്ടമായി നോഹയ്ക്ക് എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു നോഹയ്ക്ക് എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ബോധിച്ച ഏവരെയും രണ്ടാം വാക്യം ബോധിച്ച ഏവരെ എന്തായിട്ടെടുത്തു ഭാര്യമാരായി ആർക്കും ഒഴികെ നോഹയ്ക്ക് നോഹയ്ക്ക് ഭാര്യമാരായിരുന്നോ ഭാര്യയായിരുന്നോ ഭാര്യയായിരുന്നു അപ്പം നോഹയ്ക്ക് ആരെ ബോധിച്ചു ഭാര്യയെ ബോധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ആരെ ബോധിച്ചു നോഹയെ ബോധി അപ്പം നോഹയെ ബോധിക്കു ബോധിക്കാൻ കാര്യം എന്തായിരുന്നു നോഹയെ ദൈവം ബോധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓ നോഹയെ ദൈവം ബോധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ എന്തോ ഇഷ്ടം നോഹയ്ക്ക് ഭാര്യയെ ബോധിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ആരെ ബോധിച്ചു നോഹയെ ബോധി അപ്പം നോഹയെ നമ്മളെ ദൈവം ബോധിക്കണമെങ്കിൽ ആരെ ബോധിക്കണം ഭാര്യയെ ബോധിക്കണം അവൾ കറുത്തായിരിക്കാം അവൾ വെളുത്തായിരിക്കാം അവൾ വലിയ കഴിവില്ലാത്തായിരിക്കാം അവൾ വലിയ സ്മാർട്ടൊന്നും ആയിരിക്കത്തൊന്നും ഇല്ല വലിയ സ്മാർട്ട് ആകരുത് ഭയങ്കര സ്മാർട്ടൊക്കെ ആയാൽ നിന്നെ ഒതുക്കി കയ്യിലെടുക്കും അതിലും ഭേദം ഒരു ആവറേജൊക്കെ മതി അങ്ങനെ വലിയ പരുവത്തിലൊക്കെ പൊക്കോളുമല്ലോ ഒന്നുമില്ല അടങ്ങി ഒതുങ്ങി അവിടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തല്ലോ നിൽക്കുമല്ലോ അപ്പം ഭർത്താവിനെ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടണം ഭാര്യ ഭാര്യയെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഭാര്യയെ പുച്ഛമുള്ള ഭാര്യയെ നിന്നയുള്ള ഭാര്യയോട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കയ്പ്പുള്ള അവളെ പോരാൻ തോന്നുന്ന ഒരുത്തനെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കത്തുമില്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണോ സ്വന്തം ഭാര്യയെ മനസ്സ് തുറന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടണം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ രണ്ട് പെട്ടകം പണിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു സാധാ മനുഷ്യൻ ഒറ്റക്കാരൻ ഞാൻ കണ്ടു അവൻ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭാര്യയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടെല്ലാം ഭാര്യമാരുമേ കർത്താ
ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഭർത്താവിന് വലിയ കഴിവൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കാം അയാൾ നിങ്ങളെ പോലെ അങ്ങ് ചെല്ലുണ്ട് ഭർത്താവ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ട് സ്മാർട്ട് അല്ല ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ കൊണ്ട് എട്ടപ്പെടുന്നില്ല അതിനല്ലേ നീ അങ്ങ് എട്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് കഴുത്തി കെട്ടി നോക്കുമായിട്ട് നടക്കുക അതാണ് ശാന്തമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഏ അപ്പം നോക്കുക ഇതിനെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം സ്വോത്രം ചെയ്യണം ആ വ്യക്തിയെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുക ഉള്ളൊക്കെ പറഞ്ഞേ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ വ്യക്തിയെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയിൽ സംതൃപ്തരാണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം അളക്കാനുള്ള ഒറ്റ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാത്തൊരു പ്രമാണം നിങ്ങളങ്ങ് ചത്തുപോയി എന്ന് വെക്കുക നിങ്ങളങ്ങ് ചത്തുപോയി ചത്തുപോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ജന്മം പുതിയൊരു ജന്മം വന്നു അപ്പം കർത്താവ് നിങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് ഇതാ ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ നിനക്കൊരു ഭാര്യയെ തരാൻ പോകുന്നു നിനക്ക് ഏത് ഭാര്യയെ വേണം ഈ ഭാര്യ തന്നെ വേണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആരെ ഇഷ്ടമാണ് കർത്താവെ എനിക്കൊരു മരണമുണ്ടായി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ജന്മമുണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അപ്പോൾ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നും ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ആരില്ല ഭാര്യയില്ല അവിടെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ആരില്ല ഭാര്യയില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ എങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഇങ്ങേരായിരിക്കണം എൻ്റെ ഭർത്താവ് അന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ട് ദൈവത്തോട് പറയാൻ നോക്കൂ ഉണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു നിമിഷം മൗനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തോ ഒരു ശാന്തതയായിരുന്നു സത്യമായിട്ട് പറ കർത്താവ് ഇപ്പം ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാൻ അത് വെച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ മതി കർത്താവ് വേറെ ഒന്നും വേണം എങ്ങനെ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ ഇഷ്ടമിൽ സംതൃപ്തരല്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നോക്കുക ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചോദിക്കുക ആരോട് നമ്മളോട് അങ്ങനെ അറിയാം ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ആർക്കിഷ്ടമായിരുന്നു നോഹയ്ക്കിഷ്ടമായിരുന്നു നോഹയും കൊണ്ട് ദൈവം എന്താ പണിയിച്ചു പെട്ടെന്ന് മണ് അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണം ഉണ്ടായി നോഹയുടെ പിള്ളേർക്കും ആരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭാര്യമാർ അവർക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഓരോന്ന് അപ്പം ഭാര്യ പിള്ളേർ മര്യാദയ്ക്ക് നല്ല കുടുംബം ഒന്നും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമുക്കും എന്തോ ഉണ്ടാകണം നല്ല കുടുംബം ഉണ്ടാകണം സ്വത്രം ചെയ്ത് കരമുയർത്തി സന്തോഷത്തോടെ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഭാര്യയെ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഈ ഭാര്യയെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന കമ്പാരിസണാണ് അസൂയ മറ്റ് പല്ലേ ഓർത്ത് നമ്മളിപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അസൂയപ്പെടും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലോട്ട് ഏൽപ്പിക്കണം അതെല്ലാം മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വലിയൊരു അപകടമാണ് കർത്താവ് ഇത് പോരാ അത് പോരാൻ ചിന്തിക്കുന്ന അപ്പോൾ അവർ എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ മൂപ്പിലാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കള്ളം പറഞ്ഞാല കൊച്ചു പിള്ളേരൊന്നും വരുമ്പോഴല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ തന്നെ സന്തോഷത്തിൽ ഈ സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഭൂമിയിൽ നമുക്കായിട്ടൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാകും കത്താവർ സ്വത്വം ചെയ്തേ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഒത്തിരി നന്മയില്ലേ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒരു നന്മയില്ലേ ഉണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഗർഭിണിയാണ് പൂർണ്ണ ഗർഭിണി ഈ പെണ്ണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവൾ പോയിട്ട് പിണങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഒരു ആശ്രമത്തിൽ ചെന്ന് കയറി അപ്പോൾ ആശ്രമത്തിലെ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിയായ എന്നെ ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അവൾ അദ്ദേഹം അടുത്തുള്ള മഠാതി പള്ളിയുടെ തിരുമേനിയെ വിളിച്ചു പള്ളിയുടെ തിരുമേനിയെ വിളിച്ചപ്പം തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുമായിട്ട് അത്ര ബന്ധമില്ല ഇപ്പം അത് ഇങ്ങനെ പെന്തക്കോസിലൊക്കെ ആരാനയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പ്രിൻസ് മാസ്റ്ററോട് ചിലപ്പോൾ അറിയാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരാളെ വിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് ഈ കുട്ടി അറിയാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇവളൊന്നും രാജ്യ ചർച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ആശ്രമത്തിൽ പോയി നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ വളരെ മാന്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഈ ആശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ചെന്താ കാര്യം അവനൊരു ഗുണമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പം
Muri kau nanti, jangan marah ini teriak ke cerita ada yang anda bari, anda tali baca, anak anda nurut tau hari ini. Itren cerita mana kurus cerita hari ini, awal itu orang kono, alah itren cerita pula. Teriak ke cerita ada yang ada, apapun, nama kita manusia lenda kanan kari ni lla, nanma kanan ni itu kari ni, apabila dewan tu, nama panggali lendi yang ram, nanma kan itu stotran cerita, alah ini marah ni, ini yang ram, stotran, ada anak hari beri picu. Noha, pelajar itu. Indu pun nana noha ini kadang kari yang kari itu. Aduh, beli beli kari aja. Kari ram, ini manis. Enne ini dia orang tu turu cindi pikin turu kari orang. Nama dia yang isan dapat orang ini. Walau ada lelai sama itu, senosha itu, jiwi yang kari. Nama kita lelai orang itu, atur warsham beri bumi jiwi kya. Nengal orang ni ada. Nen walau ada cahaya itu pelajar aja. Pelajar ni kaya kan? Atur warsham beri jiwi kya. Nama kita, anu budi cek kan ada. Eri benda, eh hari ayat, em benda, apabila eri benda tanjir berapa, alai, atau em benda berapa pono, em benda berapa pono, cecik em benda berapa pono, em benda, satu, em benda berapa saja. Ini cara berapa ni? Ah, eh, berapa pedi kita mana? Sali, atau? Sajida, Sanida, okay cecik, Sanida cecik orang yang cecik cecik anak paranya, em benda berapa pono? Pas sebulan kerja macam mana? Ini em benda ni melor tak kuteri ayat si cuci kerana. Ketua anak ini nahlah hari ke orang lain juga. Karena saya ni yang kerja jangan mainan itu hospital di kampung. Orang ramai cerita di kampung. Orang kerja istimewa itu kan. Orang kita nahlah orang percaya tu tiap hari ramah. Apa yang ramai cerita di kampung. Orang ramai cerita di kampung. Ramai cerita ni hari apa? Orang mana ada? Orang ramai cerita ni hari apa? Orang ni punya pasal mana le? Orang ni punya pasal mana? Orang ni orang pernah jadi. 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 Orang ni orang pernah Karena tu nuru kaji niu, kalau nenek oki endi endi lla, beran dulu. Apa jam prati kalam, amma cerita tu ada beran. Kalam beran, karena amma cik iya ais bayangir morai, tu nuru kaji niu, arga menda beti kita. Apa hari ni kalau ada ais, anak nalla ais, ano alio, ano. Angen nenek, nama kita terus ais sonda, terus pasang beran jiwi kya, ambat beran. Samae jello, samae. Ini paper dite, ini paper dite, paper dite. Nai rete dite, pedi kyo tu menda, uasa pata nyatu tu menda. Edo, saya tu cecik ulupada, semuanya ada. Bapa ada, emas ada, isu ada, jiwa ada. Ini kenapa? Untuk mana tempat itu? Jangan perayaan jodoh kita ceri ada. Enak ada. Ippar tempat perayaan. Napa dah? Napa tuan je? Eh? Nengkar perayaan. Enak ada? Nengkar perayaan. Ah perayaan tu, yang penting itu mana sih ada? Pasal perayaan ulupada, semuanya ada. Ah perayaan tu, yang penting itu korak ya. Nengkar perayaan. Ah, yang pada itu. Ipa ini kerana naapati yang aran de. Apa ini kini? Upat naalu wassa, le? Enda kari malam. Naapat aram naalu, ambadu, mundu, upat naalu wassa. Ini kerana. Nengak kah? Iri dia. Indu, mundu itu arwatan je. Guni kah ariya? Ila kalkulator, phoneo, edat edat, flight mode edat edat, guni jono apa? Lepas itu anda kalkulasi ini. Ini kotak adik itu orang anak pelajar itu mana macam ni berikan dah. Semua itu berapa? Kanak-kanak ada yang berapa? Semua itu 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 berapa? Semua Dah usah, hari ini orang orang kita dah usah marah naik, karena kau tu orang orang kita. Mundur entar waktu tanjai Indo, nengga dah wassa. Ini orang la wassa kan? Apa, orang dah usah gitu? Yang mana gitu? Muppad orang, ambad orang ini muppad wassa. Orang ini kita terpetat wara. Karena kalkulator orang ini orang ini petan alik, ada pari. Orang ini orang ini marah ya? Eh? Amat cik itu orang? Eight thousand orang. Cecik itu mana? Padinon naikti, arun doce. Apa ini atur dosa orang orang ulu? Apa yang ni ulu? Adik kulo boleh, bora. Ah, aduh macam ni. Angin katil ada kerja kene. Empat, padinon na. Anak leh, samai jelah, samai jelah, samai jauh. Angin ni anak kita, ni kita berita apa ni atur bayi sahijin oki kiri. Pulai angin ni ada orang jiwa sahijin muka leh. Ada orang leh dana. 
മൂത്ത ആണെങ്കിൽ അയയുടെ പ്രായം വെച്ച് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചും ചേട്ടൻ ഒരു നാൽപ്പതും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത്തഞ്ചാകുമ്പം ആര് ചത്തുപോകും ചേട്ടൻ ചത്തുപോകും ചത്തുപോത്തില്ലേ അല്ല ചിന്തിക്ക ചത്തുപോത്തില്ലേ ചത്തുപോത്തില്ലേ ചത്തുപോകും അങ്ങനെയാണേ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു അത്രയും ചേട്ടൻ്റെ പ്രായം കുറച്ചാൽ മതി ആ ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അത്രയും ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു വർഷം ആകെ എത്ര ഉണ്ട് കുട്ടി കിട്ടിയോ ആർക്കെങ്കിലും എത്ര കിട്ടിയ ചേച്ചിക്ക് കിട്ടിയോ എത്ര ഉണ്ട് കിട്ടിയില്ല എല്ലാവരും തല പിരിച്ചിരിക്കുക ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരം കിട്ടിയോ ഇവിടെ കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ വർഷം ഇൻറ്റു കുറയ്ക്കുക അത്രയും വർഷമുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനും കഷ്ടിച്ചൊരു ഏഴായിരം ദിവസം ഉള്ളൂ നല്ലൊരു എണ്ണായിരം ദിവസം നല്ല കുട്ടി നോക്കിയോ നല്ലൊരു പതിനായിരം ദിവസം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളോ 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 സത്യമാണല്ലോ ആണോ അല്ലയോ ആണോ ആ പതിനായിരം ദിവസത്തിൽ കത്താവ് വരാൻ താമസിച്ച ആരോഗ്യമുള്ള എത്ര ദിവസം അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പിണങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ പറയണം അച്ചായ പതിനായിരം ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസം കളയരുത് ഈ ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെ വഴക്ക് മാറും പിണക്കം മാറും കാരണം ആകെ ഇനി പത്തോ എണ്ണായിരം ദിവസം ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളവരോ കടലിൽ പോകുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും പോലുമില്ല ബാക്കിയെല്ലാം കട കുറേ കടൽ കൊണ്ടുപോകും കുറേ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകും കുറേ അത് കൊണ്ടുപോകും കുറേ ഇത് കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ദിവസം ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിണങ്ങാൻ പാടില്ല ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ പിണങ്ങാം കാരണം എത്രയും ദിവസമേ ഉള്ളൂ പറയാമോ വീട്ടിൽ കലണ്ടർ എഴുതി ഇട്ടിട്ട് വെട്ടി വെട്ടി ജീവിക്കാം കർത്താവ് വരാൻ താമസ ഇത്രയും ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ദിവസം ഉള്ളൂ എന്നുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ നല്ലതായിട്ട് ജീവിക്കും ആ പിഴങ്ങി കിടക്കുന്ന രാത്രിയിൽ ഈ അച്ചായൻ മരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യും നിണ്ടാനൊക്കെ അത് മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ദിവസം പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിണങ്ങാൻ പാടില്ല വേദോസ്വാദ കൽപ്പനയുണ്ട് എപ്പം മുമ്പ് തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രമാണമാണ് രാത്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിണങ്ങി രാത്രി പിണങ്ങി കിടക്കരുത് പിണക്കം ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികം പക്ഷെ എപ്പം തീർക്കണം കാരണം ഇത്രയും ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഉള്ളോ ഉള്ളോ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാ പിണക്കവും മാറ്റുക മനസ്സിലാകുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരൻ അപ്പനും അമ്മയോട് നിങ്ങൾക്ക് പിണക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയും അമ്മയോട് നിങ്ങൾക്ക് പിണക്കുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയമ്മ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഈ അമ്മായിയമ്മ എത്ര നാളോട് ജീവിക്കും അവർക്കും വയസ്സ് എത്രയായി കുറച്ച് നാൾ ജീവിക്കും പിന്നെ അവർ പോയി അങ്ങ് മരിച്ചു പോകും മരിച്ചു പോയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നീ അമ്മ റാണിയല്ലയോ അതുകൊണ്ട് കുറേ സഹിക്കുക അല്പകാലത്തേക്കുള്ള ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസിൻ്റെ വലിയ കിരീടം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ സഹനത്തിൽ ഇട്ടേച്ച് പോകരുത് മര്യാദയ്ക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുക എല്ലാം മാറും സ്വാത്രം ചെയ്തുണ്ടോ ഒരു കാര്യം എന്തോ ചെയ്യരുത് പിണങ്ങരുത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ പിണങ്ങരുത് ആര് പഠിപ്പിച്ചു നോഹ പഠിപ്പിച്ചു കുറച്ച് ദിവസം ആരോടൊപ്പം ജീവിച്ചു ഭാര്യയോടൊപ്പം സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചു അങ്ങനെ പെട്ടകം പണതു പെട്ടകം കയറുന്നു എട്ടാം അധ്യായം എല്ലാവരും പെട്ടകത്തിൽ കയറി ആരൊക്കെ എല്ലാവരും കയറി പിന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങാം എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസം എന്തോ ഉണ്ടായി ജലപ്രളയം ഉണ്ടായി ഭൂമി മൂടി അത്ഭുതമൊന്നും പെടണ്ട ഞങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടായ മഹാപ്രളയം പ്രളയത്തിൽ എത്ര ദിവസം പെയ്തെന്നറിയാമോ മൂന്നേ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ കണ്ട പ്രശ്നം മുഴുവൻ ഉണ്ടായത് അപ്പം നാൽപ്പത് ദിവസം പെയ്താലോ ഉണ്ടാകുമല്ലോ സമ്മതിച്ചല്ലോ കണ്ടാന്നല്ലോ മൂന്ന് ദിവസം പെയ്തേ ഉള്ളൂ പെരിയാർ കവിയുന്നു പമ്പയാർ കവിയുന്നു നദി പോ അണയ്ക്കുന്നു ഇടുക്കി ഡാം തുറക്കുന്നു എന്തോ ഒരു പൂരം പൂരം പൂരമായിരുന്നു എന്തുമായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയും ഉണ്ടായെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം പെയ്താൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ടാവും വിശ്വസിക്കാമല്ലോ വിശ്വസിക്കാം അങ്ങനെ എന്തോ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വെള്ളമെല്ലാം പൊങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അവസാനം വെള്ളം താഴാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്തോ തുറന്നു കിളിവാതിൽ തുറന്നു എട്ടിൻ്റെ ആറ് എന്തോ തുറന്നു കിളിവാതിൽ ആരെ പുറത്ത് വിട്ടു മലങ്കാക്കെ എന്ത് ചെയ്തു പുറപ്പ് അപ്പോൾ ഈ മലങ്കാക്കെ പുറത്ത് വിട്ടപ്പോൾ എന്തോ വന്നറിയാമോ മലങ്കാക്ക പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഭൂമി
Kakak, awal hari dosa yang anda nikmati, awal tangga bu, evda anda lihat mu, ada awal tangga bu, evda niti tangga itu lahir dia. Apa nama ke? Macam prawa ni ada. Prawa ingatnya pergi, mandu, pergi mandu. Pasal ada ni entah kita tidak, iri kewan, orang itu ada ni tidak. Karena prawa isu itu orang tidak ada tulu, iri ke tulu. Aduh, ada part orang tidak, iri kewan orang itu ada bu, kahwin ni lah. Ia part kita ini mana? Apa nama ke? Dua sahaja orang ada, orang ni lahir aga. Kaki aga, mandem boleh ni kya, nanti, edan ni ko edan boga. Pache, kaka, prawa angin ya allah, porot tu boyal, iri kya ni edan bilal tu konde, adah poori, ebud ari kium, petta katil ari kium, ane itu lembah poori mandah, ane le sabiru bi mani bumi kya ni endi stop pernah nuthri peronda. Abar ari ari kium nariamu, abar ari ari kium, prawa ari kium. Apol noke yedu, urid awasam, iu petta katil na, ane porot tu bitu, prawa ni, itu boleh. Ingen ane itu iri kena bar, ku dara maya, bawa bawa ni, ane ni boyal. Kahiy puni allah ta, ori petak kat dulu. Yang dan ni ikhwa, tiri kaya naite boh. Sotran jadi karya mati jadi ibat yang anda sudi cie. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sandosha tode, Sandosha tode, Sandosha tode. Abang nongka, nama kaya onil kake ayat jiwi kiam, alanggil arai ayat jiwi kiam. Prawa ayatandi iya, jiwi kia. Ini ambadah thayam. Anggane putra mari melalui itu mandu, dari ambaran yang anda jenate nasibi kita lalu ambaran. Anggane ini semua ham ham yaafe itu mai itu, abis ini walaian itu orang ini. Anggane nong ke India itu orang ini, itu ambai India ini bodoh. Krisi jaya itu orang ini, itu mana cium, mundur itu otom, mana cium, elle, biinju beri cium, itu beri cium, lekari beri cium, kuda arah itu, itu dingin kerana wastra dingin. Ini nak kahana yang jauh jauh, dari ibu mawasi orang, nong ke itu paranya illa. No, Menteri Kerjasi Jaya Amendi pernah ni lah. Petang unda kaki, pasai, berenda tu tu unda kaki. Aduh, Menteri unda kaya poli minyak unda kaya pernah ni lah. Minyak buat cik kaya, pol, aman endah buat cik. Lekiri buat cik. Lekiri buat cik kaya, pol endah buat cik. Nariam, ha? Karena ni pida maya, ha? Pida aman ni endah gandu, nakta da gandu, nakta da gandu itu, aman ada apa dah cendah pernah niu, beli cendah, airu tu pernah niu. Sahodat mana tu pernah niu. Aduh, kau ni, berdua suri baki unda. Karena ni endah ieda ban. Shabhi kya patavan. One kya parane, Kanaan, Endu Yedavan, Shabhi kya patavan. Endu kya patavan, Kanaan, Shabhi kya patavan kariyam. Appenda naknada, Kanditta, Endu Yedu, Porathi, Endu Paranyo. This is a very good thing to say. Sangeerthanam, Arubatthi, Onbada. Sangeerthanam, Arubatthi, Onbada. Sangeerthanam, Arubatthi, Onbada. Sathya chika kakane, Sangeerthanam, Arubatthi, Onbada. This is Irubatthi, Aramata Vakya. That is, Nii Dhenni Pichavane, Avar Endu Yedu, Ubudri begin. Ada tu baca. Ni muri mel pichcha baru dae. Wedane, awal rendi enu, beberi kian. Ini tu baranya pinma entah tu poyaban. Dari batin dati gitu aban. Awan tu muri bine kuri cie. Awal rendi enu, beberi kian. Mana sih awan tu lalu? Onda, onda. Ada tu baca. Awan tu agur tu tu orang agur tu rendi enu me. Kotoran. Iri batin tu baca. Nya bayap perit tu orang baca. Adi beri ida nam. Jiwan tu busta kat tu. Nya awal rendi enu me. Maai cikar nam. Ada tu baca. Nih di mana mara orang kuda, apa yang hendi erda? Enne erda. Anu baranya, dewi orang orang ala adi cu, orang ala pin mara ipoi. Awan ala adi ingeti. Awan dek, awan dek wajah ni, orang ala jenis hendi iya na. Beberi kia ala. Alangkin, nyan orang ala kurec paranya un diri kia ala. Gel ini kian do batu na baranya dikene. Iri batu atam bakiom. Ini kian do batu na. Jiwan dek, ini beri padu susu dek bakiom riyalo. Enda ana. Jiwa bukti kat til. Perihal di kana ta, everyum, tipu ini kita lihat. Apa nama lu perihal ala kurus cip paranyaan, paranyaan itu nada nala. Nama kita ini yang mana perihal itu badi kium, nitya deh badi kium. Mana sila anda undang? Itu raya lang kasta per tiriwat tu, nama muppu tu, nama apa tu, kira nu bosi cipta. Kuccham paranyaan deh perihal nitya deh bawa gam badi illa. Mana sila agan dewa dewa tu setuju cie. Ini untuk kata untuk kerjanya itu berjaya. Nitya deh bahagi kita dari papa mana, dewa muri berpecah dan dewa ini mahari iran dan beberi kian dah. Yang dengan bahagi kau, nitya deh bahagi. Aduh kau dua orang kelim, yang dua para yang bahagi illa, berapa orang dah kucut dan beberi kian bahagi illa. Aduh hari orang kelim samsaari kian dorang yang kelkan bahagi illa. Para yang am, aduh ini nenek kian dah kari yang kunjung ini kian dengan kata kari yang illa. Yang dua orang yang am ninu, dewa ini nurti aduh orang ninu. Ah, sampai anda di tempat orang agama itu, pasca kereta itu kahat itu guna orang dah hilang. Aduh guna ni ni kita kekan dah, na paranyaal, orang kari orang apa, jiwa busta kat dalam per, manje boga diri kita. Semua macam dewa tu sudi je. Kerugian kari, orang alam, orang ada yang kuttam ini, ini ada. 
പറയരുത് വിവരിക്കരുത് അങ്ങനെയാണോ എഴുതിയിരിക്കുക അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മാരകമായ പാപം നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരുമെന്നല്ല പനി വരുമെന്നല്ല നിങ്ങളുടെ നന്മ ചോരുമെന്നല്ല അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പേര് പോകുന്ന പാപമായി അതിനെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നിത്യതയെ ബാധിക്കുന്ന പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം നിത്യതയെ ബാധിക്കുന്ന വൃത്ത സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം കരമുയർത്തി എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ നിത്യതയെ ബാധിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുതേ കർത്താവ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്തിനെ ബാധിക്കരുത് നിത്യതയെ ബാധിക്കരുത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്തിനെ ബാധിക്കരുത് കൂട്ടം കൂടിയിരുന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ എന്തു ചെയ്യണമേ മായച്ചു കളയണേ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പറയട്ടെ ആരെക്കുറിച്ചും മാറിയിരുന്ന് പറയാനിടയാകരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതെന്തിനെ ബാധിക്കും നിത്യതയെ ബാധിക്കും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഒന്നര പറഞ്ഞേ നിത്യതയെ ബാധിക്കും ഒന്നര പറഞ്ഞേ ദൈവമേ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നിത്യത പോലും പോയാൽ ഈ കഷ്ടവും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടും ഈ ഞെരുക്കവും ഈ ഉപവാസവും ഇതെല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൊണ്ട് എൻ്റെ നിത്യതയെ ബാധിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ എന്തുമാത്രം കെയർഫുള്ളായി എന്നെ അറിയുക 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 അതെൻ്റെ നിത്യത എന്ത് ചെയ്യും ബാധിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നോഹ പറയുകയാണ് ഹാം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ പുറത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ആരോട് പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു ആരുടെ കുറവ് അപ്പൻ്റെ നഗ്നത പക്ഷെ മറ്റേ രണ്ടുപേർ എന്ത് ചെയ്തു മുഖം മറച്ചു വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ മറച്ചു പക്ഷെ പറഞ്ഞവൻ എന്തായി തീർന്നു ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നു സഭ അവൻ അപ്പൻ്റെ കുറവ് പുറത്തു പോയി പറഞ്ഞു ഒരു കുറവും പുറത്ത് പറഞ്ഞവൻ്റെ തലമുറമേ ശാപം കുന്നിക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും അതിന് നമുക്ക് ഇടവരാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം കരമുയർത്തി ദൈവത്തോട് പറ കർത്താവേ എന്നെ പണിയണമേ യശയാമിനെ തൊട്ടാ ദൈവത്തിൻ്റെ കനലുകൊണ്ട് എൻ്റെ നാവിനെ തൊട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ദൈവപ്രവൃത്തി എൻ്റെ കൂടെ വെളിപ്പെട്ടേനേലോ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നെ വല്ലാതെ പേടിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമായത് കനാൻ എന്താണ് ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് കനാൻ ആരാണ് ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ഞാനിതൊക്കെ പറയാൻ കാര്യമുണ്ട് എന്നെ പഠിപ്പി എന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യക്കും വിലഹിതുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിനോട് പറയാമെന്ന് കണ്ണാലെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒത്തിരി വീണു പോയ ഒത്തിരി തകർന്നു പോയ ഒത്തിരി പേരെ എൻ്റെ അപ്പ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ തെറ്റുകളെ മറച്ച് അവരെ പണിതെടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എൻ്റെ അപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഇത്രയും വലിയ കൊടും തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത ഒരാളെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറ്റി കൈക്കൊണ്ട് അവരെ പിന്നെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ നിന്നെ ഓർത്ത് അതിനെ എന്നെ ഓർത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പുതപ്പ് കൊടുത്തേക്കുക കർത്താവെ ഞാൻ അവനെ മറച്ചതുകൊണ്ട് നീ എൻ്റെ കൊച്ചനെ മറച്ചോണേ എന്ന് ഒരു കാര്യം മറകൾ നീക്കി പുറത്ത് പറയുന്നവനെ പൊതയ്ക്കാൻ തമ്പുരാൻ്റെ കൈ പൊതപ്പുകളില്ലെന്നൂടെ അറിയണം എന്നാൽ നീ ഒരുവനെ മറച്ചാൽ പാപത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുകയല്ല എന്നാൽ തം ഒരുവനെ നീ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ മറച്ചാൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ല നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയാലും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നാൽ തമ്പുരാൻ അതിനെ മറയ്ക്കാൻ വിശ്വസ്തത കാണിക്കും കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി തലമുറ തലമുറയായി കിടക്കുന്ന നീതിയാണ് സ്വത്രം 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 വളരെ ഗൗരവമായി എല്ലാവരും വാക്യം സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്യണതേ വായിച്ച് കളയരുതേ എന്ത് മൂലം പറയുന്നത് മൂലം കുറ്റം പറ അപ്പോൾ അസൂയ മാരകപാപം അത് കയർത്തിൽ കയർപ്പിക്കൊണ്ടെത്തുന്നു അത് കൊലപാതകത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നു കുറ്റം പറച്ചിൽ എവിടെ പുറത്തു പോയി പറയുന്നത് അത് വിവരിക്കുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കും ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പേര് വായിച്ച് അറക്കപ്പെട്ടവർ ക്ഷുദ്രക്കാർ ബിമ്മാരാദികൾ പോഷിപ്രിയപ്പെടുന്നവർ ഇവർക്കുള്ള ഓഹരി തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന പൊയ്കയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദിവസത്തിലേക്ക് കൈയും കാലും കെട്ടി എഴുതപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ദൈവത്തോട് എത്ര പേര് അമർക്ക് എൻ്റെ രാത്രികളെ കരയിപ്പിച്ച എന്നെ പിച്ചാത്തി പോലെ കുത്തിയിറക്കിച്ച ഒരു വാക്യമാണ് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പേര് മായിക്കരുതേ അപ്പ ഈ ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും ഒന്നും വെറുതെ ആയി പോകരുതേ മനസ്സിലാകുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പ
ഭാഷ കലങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ ഭാഷ കലക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു വ്യാപാരമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബാബിലോണിയ വ്യാപാരം ബാബിലോണിയ വ്യാപാരം ഇന്ന് അവിടെയാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് രൂപാരാധനകൾ തുടങ്ങുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു സ്ഥലം വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിൽ ബാബിലോണാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വ്യാപാരം കലക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അവർക്ക് തമ്മിൽ ഭാഷ എന്ത് ചെയ്തു പോയി കലങ്ങിപ്പോയി എന്ന ഭാഷ കലങ്ങിയ ലോകത്ത് പിന്നെ ഭാഷ മനസ്സിലായത് ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്താണ് എവിടാന്നറിയാമോ അപ്പോസരപ്പുറത്ത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാവർക്കും എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഭാഷ മനസ്സിലാകാം പരിശുദ്ധാത്മ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓടിക്കൂടി ഓടിക്കൂടി അവർക്കെല്ലാം പരസ്പരം എന്താകാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അന്യ പരിശുദ്ധാത്മാ വിഷയം എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ വിഷയം കേവലം കൈയടിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അന്യഭാഷ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാ വിഷയകം പ്രാപിച്ചാൽ നിനക്ക് നിൻ്റെ ഭാര്യയെ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും അവർക്ക് മക്കളെ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ ഹസ്ബൻഡ് ആകണമെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ ഭാര്യ ആകണമെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലാത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത വീടുകളിൽ ഒരു കലക്കത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാക്ക പരിശുദ്ധാത്മ വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് കലക്കത്തെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ വലിയ ഒരുമ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങും ഒരുമ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങും ഭാഷകൾ അവിടെ കലക്കം മാറുകയാണ് എന്ന് പകരം പറയട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീടിനകത്തെ സഭയ്ക്കകത്തെ കൈയടിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല നിന്റെ വീടിനകത്തെ കലക്കത്തെ മാറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് കരമടിച്ച് എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് കലക്കത്തെ മാറ്റുന്ന ഒന്ന് പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കലക്കത്തെ മാറ്റുന്ന ഒന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തിനും ഏതിനും വെറുതെ ഒരു കാരണമില്ലാതെ വീടിനകത്തൊരു കലക്കത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പറയട്ടെ നീ അതിനകത്തൊരു അല്പനേരം ആത്മാവിൽ ശാന്തമായി ആരാധിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുക ആ കലക്കത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിൻ്റെ വീടിനകത്ത് വിട്ടുപോകും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് അതിരങ്ങൾ തുറന്ന് സ്തുതിച്ച് അന്യ ഭാഷകളിൽ സ്തുതിച്ച് കലക്കത്തിൻ്റെ അത് ഇവിടത്തേക്കിന് മാത്രമല്ല ഭവനത്തിനകത്ത് ഒച്ച വേണമൊന്നുമില്ല ബഹളം വേണമൊന്നുമില്ല ശാന്തമായ ഏറെ നേരം അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുക ഒരു കലക്കത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വിട്ടുപോകും കലക്കം ബാബുലോൺ മൂലം കലക്കം ബാബുലോൺ മൂലം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭാഷ കലങ്ങിയ ലോകത്ത് ദൈവം ആരെ വിളിച്ചു അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ പുറപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാം അബ്രഹാം പുറപ്പെട്ടു കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട് തേരഹുണ്ട് ആ ആ അത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് തേരക നോക്കിയ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വിളിയുണ്ട് അതിൻ്റെ അവസാന വാക്യം അങ്ങനെ ദൈവം അപ്രകാമനെ വിളിച്ച് അപ്രകാം പുറപ്പെട്ടു പക്ഷേ അന്നേരം ആരുണ്ട് ആ തേരക കൂടെ ഉണ്ട് എവിടം വരെ വന്നു പാർത്തു ഹാരാൻ വരെ എന്ത് ചെയ്തു വന്നു പാർത്തു ആരാനിൽ വെച്ച് ആര് മരിച്ചു തേരക മരിച്ചു ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാരാനിൽ വെച്ച് ആര് മരിച്ചു തേരക മരി തേരക മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദൈവം ആരോട് സംസാരിക്കുന്നത് വീണ്ടും അപ്രക അപ്പം ദൈവം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആര് മരിക്കണം തേര മരിക്കണം അപ്പം മരിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൻ മരിച്ചാലേ ആര് മരിക്ക സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം തേരക മരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആര് മരിക്കുക ആര് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ നാളെ തൊട്ട് അപ്പം മരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ചെയ്യരുത് എന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പ്രായമായ അവരറിയാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രായമായ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപ്പനെ പോലെ കുനിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപ്പനെ പോലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപ്പനെ പോലെ ഇരുന്നിട്ട് ബലം പിടിച്ച് പെതുക്ക് പെതുക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓർത്തോണം നിങ്ങൾ ആർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായി പ്രായമായി അതാണ് പ്രായമായി എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു തെളിവ് എന്നാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ മനുഷ്യനിലും ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് ഇടപെടാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി എൻ്റെ പേര് പ്രിൻസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ സ്വഭാവമുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേര് തുണ്ടത്തി കുഞ്ഞുവൻ പലർക്കും അറിയാവുന്നവരുണ്ട് ആ തുണ്ടായിരിക്കണം പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം മൂക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ചുണ്ടിയുള്ള ഒര
ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടായി അപ്പൊ അവർക്ക് എത്ര സ്വഭാവമായി അവർക്ക് എത്ര സ്വഭാവം വന്നു ആറ് സ്വഭാവം വന്നു വന്നില്ലേ വന്നോ അതിനകത്ത് അമ്മയുടെ ദേഷ്യം കാണും അച്ചായൻ്റെ പക കാണും പിന്നെ ചെല്ല് കാണും അച്ചായൻ മിണ്ടിയാൽ പിന്നെ പിണങ്ങിയാൽ പിന്നെ മിണ്ടത്തേ ഇല്ലായിരിക്കും ആ സ്വഭാവം ആർക്ക് കാണും ഒരു മോക്ക് കാണും പിന്നെ മൂക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് ശുണ്ടിയായിരിക്കും ചെല്ലാണെ മിണ്ടി പിണങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഇണങ്ങത്തേ ഇല്ല ചെല്ലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങ് ഭയങ്കര ഇതെല്ലാം എവിടുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് വന്നു കയറുന്നതാണ് ഇത് മരിച്ചാലേ ആര് സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ ദൈവം സംസാരിക്കും അപ്പം ദൈവം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആര് മരിക്കണം തേരഹ് മരിക്കണം ദൈവം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പൻ്റെ സ്വഭാവം മരിച്ചിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളായി തീരണം നമ്മുടെ എല്ലാം അകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ഒത്തിരി സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് സത്യമാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആണോ അല്ലയോ ആണ് ഇതെല്ലാം അറിയാം നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നമ്മൾ ചുമ്മാ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ നോക്കിയാൽ അറിയാം എൻ്റെ കൊച്ചനെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എങ്ങാണ്ട് പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു വടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു അടിക്ക് അടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാണ് അവന് ഒരു ബെന്തിൻ്റെ അന്ന് റോഡിലിറങ്ങി നിന്നിട്ട് വണ്ടി തടഞ്ഞു ഓടിക്കിടന്നു ബന്ധിൻ്റെ അന്ന് വളവിന് വണ്ടി വന്ന് കയറി അണ്ണാക്ക് പോത്തില്ലേ അടി കൊടുക്കണ്ടേ അവൻ വണ്ടി തടയുകയാൽ ആരാണ്ട ബന്ധ് റോഡിൽ വണ്ടി പോകാൻ കിടന്നില്ല അടിക്കാൻ വടിയെടുത്ത് ഓടിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഓടി പുറകെ ഓടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് അതേ പ്രായത്തിൽ ബന്ധ് തടഞ്ഞതിന് വണ്ടിക്ക് എന്നതിൻ്റെ ഞാൻ ഇറങ്ങി റോഡിൽ കിടന്നതിന് എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ തല്ലിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇവനുണ്ടായിട്ട് പൊരുവില്ല അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച കുട്ടി കുരുത കുള്ളരുതായ്മ എല്ലാം ആരും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് അത്ര ഇവർ കാണിക്കാത്തത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചതിൻ്റെ അത്ര ഇവർ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ഇവർ ഇത്ര വലിയ പോസ്റ്റ് മോടയാണ് ഇതിനൊക്കെ എന്തിനു കൊള്ളാം ചുമ്മാ ഫോണിനകത്ത് ഇങ്ങനെയിരിക്കുക അതെന്ന് കാണാൻ പിള്ളേർ നമ്മുടെ അപ്പം വരകാൻ ഈ എന്നെല്ലാം പരിപാടിയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിയല്ലയോ ആണോ അല്ലയോ എൻ്റെ അപ്പ പറഞ്ഞു കേട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ക്രിസ്മസിന് വഴക്ക് ഒരു ആളാണ് പിണക്ക് തോന്നിട്ട് അവർ ക്രിസ്മസിന് കരോളി എന്നപ്പം അവർ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അവരുടെ രണ്ട് ഗേറ്റ് ഊരി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ രാത്രി നടന്ന് ആറ്റിക്കൊണ്ട് കളഞ്ഞു അത്രയൊന്നും ഈ ധൈര്യമുള്ള പിള്ളേരൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ല ഉണ്ടോ ഇത്രയൊക്കെ എല്ലാം അവർ കൂടി വന്ന എന്തോ ചെയ്യും അവരൊരു ബഹളം വെച്ചിട്ട് കയറിപ്പോകും ഇത്രയും ഇവനെ കൊണ്ട് കൊള്ളത്തുള്ളൂ എന്നാലും ഓർത്തോണം അവർ തുള്ളുമ്പോൾ അവർ ചാടുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ വല്യപ്പ മുതലിങ്ങോട്ട് അവരുടെ മുഖത്ത് കാണാം കാണത്തില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു വല്യപ്പൻ അതിനകത്ത് കാണത്തില്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ല നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ കണ്ണാടി ഇന്നും നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ആ അമ്മ വല്യമ്മ ചത്തുപോയ അവരതുപോലെ അല്ലായിരുന്നോ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണിക്കും കാണിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ അകത്ത് ഇവരെല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ സത്യമല്ലേ ഇവരെല്ലാം മരിച്ചാലേ ആര് സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ ദൈവം സംസാരിക്കാനും ഉയർത്തി ദൈവത്തോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ എൻ്റെ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ മോചനം പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ ഒരു വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകും ദൈവം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് അപ്പം ദൈവം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആര് മരിക്കണം തേരക മരിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ തേരക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനെ കൊല്ലല്ലേ അല്ല അപ്പൻ്റെ സ്വഭാവം വേണ്ട പിന്നെ ഏതപ്പൻ്റെ സ്വഭാവം മതി യേശു അപ്പച്ചൻ്റെ സ്വഭാവം മതി കർത്താവ് എന്ന എൻ്റെ പുസക്കസനായ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം ആർദ്രത സൗമ്യത സമാധാനം സന്തോഷം ഇതെല്ലാം എൻ്റെ സ്വഭാവമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറട്ടെ എല്ലാ വാശികളും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അനുവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ദൈവം അവനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിൻ്റെ പേരെന്താക്കാൻ പോവുകയാണ് വലുതാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു എഴുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു പക്ഷെ വീണ്ടും ക്ഷാമം ഉണ്ടായി എങ്ങോട്ട് പോയി മിശ്രീമിലേക്ക് പോയി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം വീണ്ടും അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വത്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്നത് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഈ സ്വത്ത് മൂലം ഇവർക്ക് ഒന്നിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒത്തില്ല താമസിക്കാനായിട്ട് ഒത്തില്ല ലോത്തുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാകുന്നു കാരണം ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ വഴക്കിൻ്റെ പിന്നിലും എന്തോ ഉണ്ട് കാരണം സ്വത്തൊരു കാരണമാണ് എല്ലാ വഴക്കിൻ്റെ പിന്നിലും എന്ത് കാരണം സ്വത്തൊരു കാരണം കർത്താവിനെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് എന്നെ വളരെ
Ari orang kanda kum, bayangkan orang kanda, awak sana mandat tiap hari marah tamu, show, ini pawai itu ni terus jauh le, cai kuli kena amel itu bohong, pini benda orang terkawan na, ini ni dinium, nanti orang ambang amel itu boleh kapu kuli kum, ini benda tu orang ganjil kuli kum, kesusah nama joran dah kewe cipta beli cium, arah, ini benda beli cium, amel ini perlahan orang beli cium, apa beli cium, ni anu doa jaya nama mandat jodih cium, amel ni arah itu le, pohil le, amel kaya tai ke, pohyal, bari kaya tai ke, angin amel ni tai ke benda amel jatuhi. Apol kahir itu ni ikhwa kahiy, kereta baru ni ini ada di colam baru ni, ini hari pergi cari kiam, payah saya kena cari kan illa, atau di kahir itu ni entah undai, tirman yang undai, kahir itu ni kereta baru tirman yang kudu tu, ini ada di cium, hari pergi cari kiam, apa yang allah pasrah tu negari yang dah ana, sambat ana, sambat tang eduk, sambat tu kondu beri tu ni eduk, pina tami tanah tu lelau, atau kondu wajah beauty, wajah kondu agaknya undal lelau, illa ini sambat tak kanga ni kiam, tambura nang eduk, tambura nang eduk tu, pina wajah killa, unda. Ila, aduh kan dandan iya nam, kaiye kasih gitu tempe, semua orang udah duduk baca tu, sautran je itu dewi batu ni padi, hari hari cah, ni dah sambat tu batik yang dorang, kerja macam tu dewi batu esudi je, kerja macam tu dewi batu esudi je, wajah betul, payah ada beri wajah kan dah kerja, sambat ni beri lantau orang dah kerja, wajah kan, apa tu ni, sotu darah kanggal orang orang nada, orang orang nada, apa ni orang jiwit ceri kemana ni, wajah kan orang dah kerja orang dah. Karena aduh guna anak pelajar ni, mesti pudi ni mesti kerja ni, macam tu. Janda maklum dah itu, orang ini entah macam mana. Sambat itu, itu, apam barang itu, ini entah macam mana, ini entah macam mana. Mari cuci mana, itu. Sotu juga dikira macam ni, amna tak kalah, tak ada mari kira. Apam mari kira, apam jiwit ceri kira, apam ni orang bumbit cendah, sotu ni wadah kau nak kira, anggil, apam ni udin udin, apam ni mari cida. Apam mari cida, apam entah macam mari cida, apam mari cida, apam matra me, sambat thotni ni wadah kau nak kau tolo. Orang kari am wadah kau la, biatil maran kau nak kau sahde deh unda. Pasha ibu da lewat tamil wadah kau nak kau papra kau baranju. Ni erat tu orang ke, niam walat tu orang, nana ke bandar ni endi itu orang baranju, erat tu orang baranju. Aari wadah kau nak kau illa. Apabila kami ada kandak ini, ia ada kandak kita di dalam jayi cuci pada alam wakim. Apabila dewi kami ada urusan sahiri cuci, apabila kami ada sahaja cuci, ada tetesil apabila kami jayi cuci, entah mana ada kinder tetesi jayi cuci. Ia semua manusia dalam bumi ini berusaha sahaja untuk berjaya. Entah mana ada kandak sahaja cuci, ada kandak kita berusaha sahaja untuk berjaya. Manusia ada orang lelaki ceria kaya itu hari kita ada kandak kita, ah sahaja itu jayi cuci, nama jayi cuci. Nampol itu ikut beli kaya, ni, ni kita ikut beli juga. Wadah kita sahaja bayi cuci, nanti pergi. Orang beli yang ada atau ni orang yang orang beli bol, apa ni? Nampu pergi kara gada pon dah. Muka kara ni mumbi ini orang pergi kara garin, mele ke arah jenno. Entah tu, prarti kaya ni ada jenno. Satu itu lah, pawan prarti kaya mana dia ni? Entah perhati ni. Ibu orang orang itu cuci, awak kara ni pon, urik kaya ni illa. Pache, iya orang orang ni mana perhati ni? Tama sih ni beril, pache ni cipta beli kaya ana. No kanam, urik mandi, urik minit tu tama sih ni madi mumbi kerja kanda dah. Nampol entah orang tak. Wadah kau nak ikut, ini adalah test ya na. Ah, test ni dua minit kerana dal, ni tiada ilmu liya perdi bela kau nak. Wadah kau nak kan? Polan sahaja dia kau. Cuma hari ke wadah kau nak? Manusia itu tu, cuma hari ke orang cari ingin hari hari ke orang halu halu ya, sotram sotram. Perut itu cerita kerana itu tambah orang nak dipicu itu. Kayi bandar tambah orang mesti, mesti cengian glory. Manusia itu tu, kayi bandar tambah orang mesti pun pergi orang maghutam, mesti cengian ceria ke kalanya na. Adi nanti ke windu pergi glory. Ida ana perasaan, ida nanti ke bandar beri um, wadah kau nak kan? Sahaja dia orang dia beli urut testnya ana, bumbi bandar guru, urut kari urut lada, wadah kau nak kan? Enda orang nak kerja. Wadah kau nak, wadah kau nak, kadir nak, adat tak negri kami, ni dah sendiri kulla negri kami parah iya na, sendiri kulla, entah ni ada totom, mana totom, mana kambo gaya na, wadah kau nak, kan, mana negri kami illa, entah wadah kau nak tu mahar ni, kau ni mana tamburi ana negri kami, kerja macam ni cerai betul, suri cie, apabila kami beri picha bad, entah orang nak illa. Wadah kandak ke illa, ama ini macam mana guna wadah kandak ke illa, na tu ni na tu ni guna wadah kandak ke illa, banyak kali macam itu wadah kandak ke illa, wadah kandak ke anda bohong, aning greg am bohong, dayi am samsaer itu, ini jei cepol, wadah kini terjadi jei cepol, kerana mungkin ada perniagaan kereta awe, wadah kandak, orang kari bilad, wadah kau ini baru baru, nama le perisik, perisik ani tu, ini test ani, wadah kau nak baru tu, anda gerum, apa tu, apa tu, anda gerum, apa tu, anda gerum, adine blok ke anda gerum, ada ambulans lek ke gerum, anda gerai, petang tu gerai, ramai ni, anda nama le perisik, kita wadah kau lek ke, one way kat teri Jadi, cakap pun kira, ini beri perdisi kita rumah mana ke? Apa orang tuan? Yang mana perisi kita? Yang mana orang la dewata ni? Waktu tak kaya kah diri kita mandi, bandung kiri dah. Orang yang kahwin bilad hari kita jalan boleh tu mari, mumbi korang bandi urut. Enada? Enada? Apa orang tu pernah? Ni pukul, nenek waktu tak mila. Ini kenapa orang? Waktu tak orang. Kerana mana kita dewata esok di je? Kerana mana kita dewata esok di je? Barang orang tak kerja? Hari orang tu tak kerja? Ini perasaan kita ini kebanyakan, kerana kami perasaan kita kerja itu orang dahulu test orang dah, mana yang rasu cikiga test je, test number two, entah mana test je, 
വഴക്കിന് അത് ജയിച്ചപ്പോൾ ഒരു വലിയ വാക്തത്വം കിട്ടി എന്താണ് നീ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും കണ്ടോ നീ പരക്കാൻ പോവുകയാണ് വഴക്ക് ജയിക്കുന്നവൻ ഒരു വലിയ വാക്തത്വം കൊണ്ട് എന്താണ് അവൻ്റെ അതിരുവിശാലമാകും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവൻ്റെ അതിര് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ വഴക്കിന് മാറി നിൽക്കുന്നവൻ്റെ അതിരുവിശാലമാകും കരമട്ടിച്ച് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് ശകന ഘടകന ഖത്തുന ഹന്തല ഹന്തന റിഗന ശബന അത്തര ബച്ചല വൈഡവ രാജ ഗ്ലോറി 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 അതിര് വിശാലമാകണോ തക്കോട്ടും വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ഒക്കെ പരക്കണോ എന്തുണ്ടാക്കണ്ട വഴക്കുണ്ടാക്കണ്ട ഒത്തിരി പേര് വരും വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരും പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത വാക്യത്വം കർത്താവിന് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിൻ്റെ സന്തതിയെ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഭൂമിയിലെ എന്തുപോലെ ആക്കും മണൽ പോലെ ആക്കും എന്ന പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അടുത്തൊരു ടെസ്റ്റ് താൻ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി ഈ ലോകത്തിനെ ആര് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി രാജാക്കന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബദ്ധരാക്കി കൊണ്ടുപോയി അപ്പുറം ആര് യുദ്ധത്തിൽ പുറകെ പോയി അബ്രഹാം പുറകെ പോയി അബ്രഹാം പുറകെ പോയി അബ്രഹാം പുറകെ പോയി രണ്ട് ടെസ്റ്റിൽ ലോകത്തിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അബ്രഹാം പുറകെ പോയി ലോകത്തിനെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ആരെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ലോകത്തിനെ നമ്മളാണ് എന്തോ പറഞ്ഞേനെ നമ്മളാണ് എന്തോ പറഞ്ഞേ പൊട്ടനെ ചെട്ടി അതിച്ച ചെട്ടിയെ ദൈവം ചതിക്കും എന്നോട് ചെയ്തതിന് കർത്താവേ നിധിയുള്ള ദൈവം ഗ്ലോറി ഓ ഗ്ലോറി 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 എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്തല്ലോ അന്യനല്ല സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവമേ നീ ഇത്ര വലിയവനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ പക്ഷെ അബ്രഹാം നേരെ പോയിട്ട് ആരാ എടുത്തോണ്ട് വന്നു ലോകത്തിന് അപ്പം കർത്താവ് അടുത്ത ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു എന്താ കൊടുത്തെന്ന് അറിയാമോ നിൻ്റെ സന്തതി ആകാശത്തിലെ നച്ച അപ്പം അബ്രഹാമിന് രണ്ട് സന്തതികളുണ്ട് എന്ന് ഭൂമിയിലെ എന്തുപോലെ പൊടി പോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്തുപോലെ ആരാണ് ഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെ ഈ ഭൂമി ജീവിച്ച് ഭൂമി നമ്മളെ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് ആരാണ് അബ്രഹാമാണ് യഹൂദൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് അബ്രഹാമാണ് അല്ലേ വലിയ ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ അവർ പലരും പിതാവക്കന്മാരായ അബ്രഹാമിനെ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ആ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾക്ക് രണ്ട് സാധ്യത ഒന്നിൽ ഭൂമി ജനിച്ച് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് ഭൂമിയിൽ മണ്ണടിച്ച് മണ്ണേ പണ്ണെ പന്നെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങുന്നവൻ ആരുടെ മക്കൾ മണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ എന്നാൽ ഈ മണ്ണ് ജീവിക്കുമ്പം തന്നെ എൻ്റെ നിക്ഷേപം ഇവിടെയല്ല എനിക്കൊരു രാജ്യമുണ്ട് എൻ്റെ നിക്ഷേപം സ്വർഗത്തിലാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സുവിശേഷം അവരുടെ അവിടെ അവരുടെ ജീവനാടിയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അവർ അനേകരെ കർത്താവുകളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ധാന്യൽ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ശോഭിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് രണ്ട് മക്കൾ എന്ത് മക്കൾ മണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ വിണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ മണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ വിണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് മണ്ണിൻ്റെ മക്കളാകണ്ട നമുക്ക് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ശോഭിക്കുന്ന വിണ്ണിൻ്റെ മക്കളായി മാറണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യം സുവിശേഷം നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ നാടിയായിട്ട് മാറണം ആത്മാക്കളെ നേടുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആവേശമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഈ ഭൂമി ജീവിക്കുമ്പം തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്ത് കരുതണം നിക്ഷേപങ്ങളെ കരുതണം എന്നിട്ട് അടുത്ത് ഇതിന് രണ്ടും കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദൈവം അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവനെ എതിര് യുദ്ധം ജയിച്ച് വരുമ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടർ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു ഒന്ന് സോതൻ രാജാവ് രണ്ട് ശാലേം രാജാവായ മൽക്കി സദേക്ക് പതിനാലാം അധ്യായം മൽക്കി സദേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു അപ്പോൾ അപ്രകാം അവന് സകലത്തിലും എന്ത് കൊടുത്തു ദശാംശം മൽക്കി സദേക്ക് ആരാണ് പുതിയ നിമിത്തി വരുമ്പോൾ മൽക്കി സദേക്കിന് പിതാവില്ല മാതാവില്ല ജീവാവസാനമില്ല ജീ ജീവാരംഭമില്ല ജീവാവസാനമില്ല അവൻ ആർക്ക് നേടല് യേശു ക്രിസ്തുവിന് നേരെ അപ്പം മൽക്കി സദേക്ക് ആയി ആയിട്ട് വന്നത് ആര് തന്നെയാണ് യേശു തന്നെയാണ് അബ്രഹാം ആർക്ക് ദശാംശം കൊടുത്തു മൽക്കി സദേന് കൊടുത്തു ഇത് തന്നെയാണ് എബ്രാലെ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുക ശ്രദ്ധിക്കണേ എബ്രാലെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലേവിയ പൗരോഗത്യത്തെക്കാൾ വലുതാണ് മൽക്കി സദേക്കിൻ്റെ പൗരോഗത്യം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ലേവിയ എബ്രാലേഖനെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ലേവി അബ്രഹാം മൽക്കി സദേക്കിന് എന്ത് കൊടുത്തു ദശാംശം അപ്പം ലേവി അവൻ്റെ കടിപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേവി അന്നില്ല പക്ഷെ അവൻ്റെ ജീനിൽ ആരുണ്ടായിരുന്നു ലേവിയൻ അങ്ങനെ ലേവിയും എന്തോ കൊടുത്തു ദശാംശം ദശാംശം കൊടുത്തവനാണോ വലുത് ദശാംശം വാങ്ങിയവനാണോ വലുത് വാങ്ങിയവനാണോ
ദശാംശം കൊടുത്തു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനുഗ്രഹം നിന്റെ സന്തതിയെ ഞാൻ ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങാം അവർ ടെസ്റ്റ് ജയിക്കുകയാണ് സമ്പത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് നീ എന്നെ സമ്പത്ത് ആക്കിയെന്ന് പറയാൻ എനിക്കിതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വേണ്ട ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു ദൈവമേ ഭയപ്പെൻ ഞാൻ നിന്റെ പരിചയം അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലം അപ്പ പറഞ്ഞ് കണ്ടോ ഇലയാസറാണ് എനിക്ക് എന്താകെ പോകുന്നത് അവകാശിയാകാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അവകാശി ആകത്തില്ല നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവൻ തന്നെ നിന്റെ എന്താകും പതിനഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് അവൻ പിന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവനെ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് നീ ആകാശത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് കണ്ടോ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് പകലിൽ കർത്താവ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം ഇടപെടണമെങ്കിൽ എവിടുന്ന് പുറത്ത് വരണം ഇരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ഒന്ന് പുറത്ത് വരണം എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് നോക്കണം ആകാശത്തേക്ക് നോക്കണം കർത്താവ് വെച്ചു നീ എന്താ കാണുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ത് കണ്ടു ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടു കണ്ടോ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞു നിന്റെ സന്തതിയെ ഞാൻ എന്തുപോലെയാക്കും ഇതുപോലെ ആക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾ മാറാൻ തുടങ്ങണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും എലയാസർ എനിക്ക് അവകാശിയാകും ഇനി ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകത്തില്ലെന്നുള്ള അസാധ്യങ്ങളെ നോക്കിയിരുന്ന അപ്രകാമണ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ പുറത്ത് വാ നീ പുറത്ത് വന്നിട്ട് നീ നോക്ക് നീ പുറത്ത് വന്നെങ്കിലേ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കാണാനൊക്കത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ അസാധ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കാഴ്ചകൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എരമ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം ഒന്നാമത് അധ്യായം എരമ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം ഒന്നാമത് അധ്യായം എല്ലാവരും എടുത്ത് എരമ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനം വളരെ ഗൗരവമായ ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ദൈവം എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വേഗത്തിൽ വരട്ടെ ഒന്നാമത് അധ്യായത്തിൽ ദൈവം അപ്രകാമിനോട് ചോദിക്ക അല്ല സോറി എരമ്പിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തി വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ എന്താക്കി ഒരുവാക്കി ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്നിട്ട് നോക്കുക നിർമൂലമാക്കുവാനും പൊളിപ്പാനും നശിപ്പാനും ഇടിച്ചു കളയാനും എല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നു അധികാരം അപ്പം പതിനൊന്നാം വാക്യം മെഗോടെ അള്ളപ്പാട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എരമ്യാവേ നീ എന്ത് കാണുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ ബദാം വൃക്ഷം ജാ ബദാം ജാഗൃതി വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്പ് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം യഹോബ എന്നോട് നീ കണ്ടത് ശരി തന്നെ എൻ്റെ വചനം നിവർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കൊള്ളും അപ്രകാമണ ദൈവം പറയാണ് നീ പുറത്ത് വാ നീ പുറത്ത് വാ എന്നിട്ട് നീ കണ്ടോ കണ്ടു എന്തോ കണ്ടു എലയാസർ എൻ്റെ അവകാശിയാകുക അത് നീ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാതെ നീ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്ത് വന്നേ എന്നിട്ട് നീ കണ്ടേ എന്തോ കണ്ടു ആകാശത്തെ നക്ഷത്ര കണ്ടോ കണ്ടു കണ്ടു അതുപോലെ ഞാൻ നിന്റെ എന്താക്കും സന്തതിയാക്കും അപ്പം വലിയൊരു ഘടകമാണ് കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാഴ്ച ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്താണ് കാണുന്നു അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചനാണ് എരമിയ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തോ കാണുന്നു ബദാം വൃക്ഷം അലരി വൃക്ഷ ജാഗ്രതി വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പ് കാണുന്നു അപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ കണ്ടത് ശരി തന്നെ എൻ്റെ വചനം നിവർത്തിയടിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കൊള്ളും ഇത് വലിയൊരു സത്യമാണ് നീ കണ്ടത് ശരി തന്നെ അത് നീ എന്ത് ചെയ്യണം പറയണം അപ്പം കർത്താവ് പറയും അത് നിവർത്തിയടിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കൊള്ളും ജാഗരിച്ചു കൊള്ളും ഒന്ന് ആമയം പറഞ്ഞ് ഇനി അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഞാൻ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് സെമിനാരി പോവുകയാണ് സെമിനാരി പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങി നിന്നപ്പോൾ പപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രവാചകം പാവം പിടിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛായ ഞാൻ കാണുന്നു പ്രിൻസ് പോകുന്നു എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് രോഗിയായി പഠനം നിർത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു വരുന്നത് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദൂതാണ് അപ്പോൾ പന്ന പപ്പ പറഞ്ഞു പന്ന പിശാശെ ഞാൻ കാണുന്നു അവൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് കാണുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു അച്ഛായ അങ്ങനെ പറയരുത് ഇത് കണ്ടില്ലേ എടി അത് കണ്ടാൽ അത് നടക്കും ഇത് കണ്ടാൽ ഇത് നടക്കും അപ്പോൾ ഞാനും കൺഫ്യൂഷനായി അപ്പം എന്ത് ചോദിച്ചു നീ രോഗിയായിട്ട് വരുന്നത് കാണുന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണുന്നു എടാ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നീ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് വരുന്നത് നിനക്ക് ഏതാ കാണാൻ നോക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് കാണുന്നത് കാണ
ശരി തന്നെ എൻ്റെ വചനം നിവർത്തിയിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ജാഗരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അറുപതിൽ പോയി ഞങ്ങളുടെ അമ്മൂമ്മ അറുപത്തെട്ടിൽ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസ് കുറവുള്ള എനിക്ക് മാറി അമ്പത്തഞ്ച് അധികം നാൾ ഇരിക്കത്തില്ലടി നീ കണ്ടത് ശരി തന്നെ വേഗത്തിൽ പോകാറായി അപ്പോൾ നോക്കുക നീ കണ്ടത് എന്താണ് ശരിയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ജാഗരിക്കുന്നു ഈ പകലി കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്താ കാണുന്നത് നീ കാണുന്നത് ഏലയാസർ നിന്റെ അവകാശിയാകുന്നതാണോ അത് സംഭവിക്കൂ എന്താ നീ മുറത്തേക്ക് നോക്കി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടു അത് സംഭവിക്കും നീ എന്താ കാണുന്നത് അത് സംഭവിക്കും അല്ലേ അടകന റിബന ഹതന റിഗന ശംബന ഹത്തന റീഗന അതുന റിഗ രഗന ഹന്തനെ ശിഗന റിഗത്തര ഒത്തിരി പേരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വഴിതെറ്റി നടക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ ദൈവസന്ധി വിശ്വസ്തരാണോ നിങ്ങൾ വഴിതെറ്റിയ മക്കളെ കാണണ്ട നിങ്ങൾ എശയാ അമ്പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും യഹോബിയാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവർ അവിടെ സമാധാനം വരുത് നീ എൻ്റെ മേൽ പകർന്ന് എൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ വായിൽ നിന്നു വചനങ്ങളും എൻ്റെ വായിന്നു എൻ്റെ സന്തതിയുടെ വായിന്നു സന്തതിയുടെ സന്തയുടെ വായിന്നു അറ്റു പോകത്തിൽ നിന്ന് യഹോയുടെ വചനം നിവർത്തിയായിരിക്കും ഇത് നീ കണ്ടാൽ അവർ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങും ഇന്ന് പകലി കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്താ കാണുന്നത് നീ എന്താ കാണുന്നത് വെറും ഒരു നാൽപ്പത് പേരുമായിട്ട് അല്ല അതിലും കുറഞ്ഞ ഇനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുറിക്കകത്തിൽ നിന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മണ്ണ് നിത്യ വിശ്വസിക്കുന്ന പിതാവ് കണ്ടു നാനൂറിലധികം ആളുകൾ ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഹോള് അതിനകത്ത് ആൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടു ആ വീട് മുഴുവൻ അതിനകത്ത് മൊത്തം ഹോളാകുന്നു അതിനകത്ത് ആത്മാക്കൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് കാണുന്നു പ്രിയമുള്ളവര് അത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചു ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാ നീ എന്ത് കാണുന്നു അതിന് നീ അത് കാണണം ഞാൻ വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിന്റെ ആളായിട്ട് പറയുക അല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് പകരി കാണണം എന്ത് കാണണം അലയാസർ ആകുന്ന അല്ല നിന്റെ സന്തതി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ പെരുകുന്നത് കാണണം നിന്റെ സഭ വളരുന്നത് കാണണം നിന്റെ ശുശ്രൂഷ വളരുന്നത് കാണണം നിന്റെ മക്കളെ ഹോവിയാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് കാണണം ആകദുന എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്ത് വകിൽ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറയണം ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറയുക ഞാൻ ചത്തുപോകും എനിക്കധികം ആയുസില്ല എനിക്കധികം ആയുസില്ല ഞാൻ ചത്തുപോകും എന്നൊക്കെ വേണ്ടാത്തത് പറയരുത് പ്രിയമുള്ളവര് ഇന്ന് പകലി കാണണം എന്ത് കാണണം ഞാൻ ദീർഘായുസോടെ നീരിക്കുന്നത് പച്ചപിടിച്ചും പുഷ്ടി വെച്ചു ഇരിക്കുന്നത് വാർദ്ധിക്യത്തിലും ഫലം കായ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മക്കൾ മേശയ്ക്ക് വറ്റ് ഒലിവ് തൈകൾ പോലിരിക്കുന്നത് യഹോഭക്തനായ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് പകലി കാണാൻ കഴിയോ ദൈവം നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്താ കാണുന്നത് നീ എന്താ കാണുന്നത് നീ കടം അടിക്കുവാണോ ഇന്ന് എന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ വായ്പ കൊടുക്കുന്നതൊന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് നീ ഇന്ന് പലിശ മുമ്പിൽ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ല പാവം പിടിച്ചവൻ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉദാരമായി വായ്പ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടേ കത്താവ് പറയുന്നു നീ കണ്ടത് ശരി തന്നെ നീ കണ്ടത് ശരി തന്നെ നീ കണ്ടത് ശരി തന്നെ നിന്റെ വചനം നിവർത്തിയിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ജാഗരിക്കാൻ തുടങ്ങോ എന്ന് പകൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നിനക്ക് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ സഭാകമ്പമാണോ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നത് കർത്താവ് പറയും നീ കണ്ടത് ശരി തന്നെ എന്റെ വചനം നിവർത്തിയിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ജാഗരിക്കാൻ തുടങ്ങും എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത കാഴ്ചകൾ ദുർസ്വപ്നങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇല്ലാതാകട്ടെ സ്വർഗീയ കാഴ്ചകൾ കാണട്ടെ ദുരാത്മാക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ദുർസ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കുന്ന ദുർസ്വപ്നങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇല്ലാതാകട്ടെ ദൈവാത്മാവ് ദുർസ്വപ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാകട്ടെ അധുന രഗന ശക നഗതന വെറുതെ വെറുതെ ഇരുട്ടിനെ കാണിക്കുന്ന പേടിപ്പിക്കുന്ന ദുഷ്ട മൃഗങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന അന്ധകാരത്തെ കൊണ്ടിടുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദുഷ്ടശക്തി വിട്ടുപോകട്ടെ ഘടകം രഗജം രഗനം ശകനം രഗനം രഗജം രഗലം രഗജം ദാരം ഓ പേടിയുടെ ആത്മാ വിട്ടുപോകട്ടെ നിരാശയുടെ ആത്മാവ് വിട്ടുപോകട്ടെ ഭീതിയുടെ ആത്മാവ് വിട്ടുപോകട്ടെ ഓ ഹർക്കറബനം ശക ദഗനം ശകനം ഋഗജം ഋഗൻ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് നീ എന്ത് കാണുന്നു ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുമോ കാണാൻ കഴിയുമോ അസാധ്യ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടേ സൗഖ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടേ വിടുതലോടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടേ രോഗസൗഖ്യത്തോടെ നടക്കുന്നത് കണ്ടേ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ടേ സഭ വളരുന്നത്
പിളർന്നു വെച്ചു പിളർന്നു വെച്ചപ്പോൾ ദൈവം അതിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടെ അവനോട് നടന്ന് ഇടപെടുന്നുണ്ട് പിളർന്നു വെച്ചു പക്ഷികളെ പിളർന്നില്ല അങ്ങനെ പിളർന്നു വെച്ചു അപ്പം യാഗം നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തോ ഉണ്ടാകണം പിളർപ്പുണ്ടാകണം പുതിയ നിയമത്തെ കാണുന്നു എന്തിനെ പിളരണം നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ അല്ല നിങ്ങളുടെ എന്തിനെ കീറണം ഹൃദയങ്ങളെ അപ്പം ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു ആരാധന ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഹൃദയ നുറുക്കം ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് കല്ല് പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതും മാംസവുമായ ഒരു ഹൃദയം തരും മാംസലമായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിന് നുറുക്കം ഉണ്ടാകാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നിന് പകലി പറയട്ടെ കല്ലിക്കരുത് അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു ബലി കഴിച്ചു എങ്ങനെ കീറി കഴിച്ചു എന്നാൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് അധ്യായത്തിൽ ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ആ ദൈവം തന്നെ ആ അബ്രഹാമിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ കുഞ്ഞുമായിട്ട് പോയിട്ട് എന്ത് കഴിക്കണം യാഗം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാം അപ്പം എങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി അബ്രഹാം തൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് ആ എന്ന് പറയും മൂന്നാം വാക്യം അബ്രഹാം അധികാലത്ത് ആ മതി അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റു എന്ത് കീറി ആ ആ അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റു കഴുതയ്ക്ക് കോപ്പിട്ടു അടുത്തത് രണ്ടുപേരെയും ഇസാക്കിനെയും കൂട്ടി ഹോമയാഗത്തിന് വെറു കീറി അപ്പൊ അപ്പൊ യാഗം കഴിക്കണമെങ്കിൽ എന്തോ ഉണ്ടാകണം ഒരു കീറൽ ഉണ്ടാകണം ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു യാഗം നടക്കണമെങ്കിൽ ഹൃദയത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം കീറാൻ രണ്ട് അബ്രഹാം എപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റു അധികാലം ദൈവമക്കളെല്ലാം കരം ഉയർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ എഴുന്നേക്കണം അധികാലത്തെ എഴുന്നേക്കണം എന്റെ ആലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ഉച്ചയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാതെ നടന്നു വരിക വണ്ടിയ വരിക സമയമുള്ളവരെ ജോലിയില്ലാത്ത അമ്മമാരെ വീട്ടമ്മമാരെ നിങ്ങൾ വന്ന് ഫാസോട് താക്കോല് മേടിച്ചിട്ട് ഈ ഹോളിൽ ഒരു പായിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കൂ അന്യാരാധനകൾ ഇല്ലാതാകും അർക്കൽ കടകം രകജം രികനം ശകനം രകലം രകനം രകജം പ്രാർത്ഥിച്ചേ 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 വർഷത്തെ ഒരിക്കലും ഇരുപത്തൊന്ന് പോരാ വർഷത്തെ ഒരിക്കലും നാൽപ്പത് പോരാ ദിനം തോറും ദേവാലയത്തിൽ തീ കത്തണം ആരാധനയുടെ തീ ബല ബലിയുടെ അഗ്നി കത്തണം അവിടെ എന്തോ സംഭവിക്കോ ദൈവത്തിൻ്റെ തീ ഇറങ്ങും തെയ് ഇറങ്ങും എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമോ അപ്പം നമുക്ക് തോന്നും ഇത് സംഭവിക്കുമാണോ ചെമ്പൂര് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വെറുതെ ഒന്ന് ആരംഭിച്ചോ എനിക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നിരന്തരമായി ആരാധന നടക്കുകയാണ് കാലത്തും വൈകിട്ടോ വെറുതെ തുടങ്ങിയതാ പക്ഷെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ വലിയ ദൈവ പ്രവർത്തികൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പകലും ഞാൻ പറയട്ടെ എൻ്റെ സ്വപ്നം പങ്കുവെക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ സഭ വരണം സഭയെ വരണം ഉപവാസം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തരുത് നിങ്ങൾ കടന്നു വരണം താക്കോല് മേടിക്കും ആരും വേണമെന്നില്ല തീർക്കാത്തൊരു പാ എപ്പോഴും ഹോളിനകത്ത് വേണം അതിനകത്ത് എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്ന് മുട്ടുകുത്തടോ എന്തോ സംഭവിക്കും എറണാകുളം പട്ടണം വെടിവിക്കപ്പെടും ദേശം നിങ്ങളുടെ കൈ തരും അക്കതാര ശബ്ദ രാജ വെട്ടുകളിക്ക് രാജാവില്ലെങ്കിലും അത് അണിയണിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പുറപ്പെടും മനസ്സിലാകുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ അപ്പോൾ അബ്രഹാം ബലി അർപ്പിച്ചു രണ്ടായിട്ട് മാറി അപ്പം എന്തോ ഇറങ്ങി ഉടലിമ്പേൽ റാഞ്ചം പക്ഷികൾ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അബ്രഹാം അതിനെ എന്ത് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ആട്ടി കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൂത് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ സന്തതിയെ ഞാൻ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അബ്രഹാം അത് വിശ്വസിച്ചു ദൈവം അവൻ അത് എന്തായിട്ട് കണക്കിട്ടു നീതിയായി കണക്കിട്ടു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവശബ്ദം തുറന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി താന് ബലി അർപ്പിച്ചു വലിയ യാഗം കഴിച്ചു പിളർന്ന് വെച്ചു പക്ഷെ അപ്പോൾ തീ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിറങ്ങി റാഞ്ചം പക്ഷി ഇറങ്ങി അപ്രകാം അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ആട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇതെന്നും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ ആരാധനയ്ക്കെതിരെ റാഞ്ചം പക്ഷി ഇറങ്ങാം എന്തിനാ അത് വിമർശനത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ബുദ്ധിയുടെ ഭാഷയിൽ പലപ്പോഴും റാഞ്ചൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കരുത് അതിനെ ആട്ടിക്കളഞ്ഞോണം ആട്ടിക്കളഞ്ഞോണം റാഞ്ചം പക്ഷി ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് പലയിടത്തും സംഭവിച്ചത് രാപ്പകലില്ലാതെ ആരാധിച്ച് കയറി വന്നതാണ് നമ്മളിൽ പലരും എന്നാൽ പിന്നെന്തോ പറ്റി എന്നോട് കർത്താവ് ഇടപെട്ട കാര്യമുണ്ട് പല്ലം പറഞ്ഞ് ഇത്രയും വേണ്ട അത് വേണ്ട നമുക്ക് മോശമല്ലേ അതൊരു ഒരു ഒരു കണ്ടാൽ എന്തോ പോലെ തോന്നുന്നത് അപ്
ജനം എത്ര ഭാര്യമാർ ആരാധിക്കാത്തവർ എനിക്കറിയാൻ അറിയാം സഹോദരിമാർ എന്താ കാര്യം ഭാര്യ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് നോക്കിയിട്ട് പറയും നീ ഇങ്ങനെ മേലു കാഴ്ച ചാടാനാണെങ്കിൽ ഇനി മേലെ നിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പോകത്തില്ല ആരാധനയ്ക്ക് പോകത്തില്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ പറയണം ഒന്നും പറയല്ലത് കാരണം നിൻ്റെ ആരാധന റാഞ്ചാൻ ഒരു പക്ഷി അളി കൂടെ വന്നേക്കുക കേൾക്കരുത് കേൾക്കരുത് പക്ഷേ തിരിച്ച് പറയാൻ ചെയ്യരുത് എന്താ കാര്യം ഇപ്പോൾ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടി മേടിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം വഹിച്ചോണോ പക്ഷേ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയണോ അച്ചായൻ എന്തോ പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ ആരാധന റാഞ്ചാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നു അച്ചായ അച്ചായൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അച്ചായ ഒക്കത്തിൽ അച്ചായ എന്നാലും ഞാൻ നോക്കാം അച്ചായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശാന്തമാക്കിക്കുക ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞോണോ ആരാധന റാഞ്ചാൻ അനുവദിക്കരുത് റാഞ്ചം പക്ഷികൾ ഇറങ്ങാറുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അനേക സഭകളിൽ അത് കാണുക ആരാധനയുടെ ഉത്സാഹത്തെ കെടുത്തുന്ന ഒരു റാഞ്ചം പക്ഷി സഭകളിൽ പൊരുന്ന് വരികയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി തീ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി അടുത്ത വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിവർത്തീകരിക്കേണ്ടത് വേണ്ടി ഇന്ന് പകലി പറയട്ടെ റാഞ്ചം പക്ഷി ആട്ടിക്കളഞ്ഞു റാഞ്ചം പക്ഷി ആട്ടിക്കളഞ്ഞു റാഞ്ചം പക്ഷി ആട്ടിക്കളഞ്ഞു അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ തീ ഇറങ്ങി ദൈവം ഒരു പുകച്ചുള്ള പോലെ നടക്കുന്നത് കണ്ടു ഇന്ന് പകൽ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് ആരാധന കുറപ്പിക്കാൻ ആരാധന ഇത്ര മതിയെന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിയുടെ റാഞ്ചം പക്ഷികൾ വിമർശനത്തിന്റെ റാഞ്ചം പക്ഷികൾ ഓ ബൗദ്ധികതയുടെ റാഞ്ചം പക്ഷികൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ റാഞ്ചുമ്പോൾ ഓർത്തോളോ ഇതൊന്നും അനുവദിക്കരുത് 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 ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് എല്ലാവരും സ്തുതിച്ച് അല്പസമയം സ്തുതിച്ച് അല്പസമയം സ്തുതിച്ച് അല്പസമയം സ്തുതിച്ച് വഴക്ക് ജയിക്കുക തേരഹ മരിക്കുക അസൂയ മരിക്കുക കുറ്റം പറയരുത് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ കണ്ടു അതെല്ലാം ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾക്ക് വിടുതലായിട്ട് മാറട്ടെ വിടുതലായിട്ട് മാറട്ടെ സർവോപരി ആധികാലത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഹാലലുയ്യ 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 ആധികാലത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നം പങ്കുവയ്ക്കുക എൻ്റെ സഭയിൽ അത് ഇതുവരെയും പ്രായോഗികമായിട്ടില്ല എങ്കിലും എങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ആരാധന നടക്കുന്ന ആലയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചേ 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 ആ സുപ്രം ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്തേ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തോ കാണുന്നു നിന്റെ എൻ്റെ വചനം നിവർത്തിയിരിക്കണം ഞാൻ അത് എന്ത് ചെയ്യും ചാകരിക്കും ഞാൻ കാണുകയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആരാധന നടക്കുന്നു നാല് മണിക്ക് മുമ്പ് ഒരു ആരാധന നടക്കുന്നു ആ കണ്ടേ 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 കാണാമോ 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 ആരിരിക്കും ദൈവം ആളെ കൊണ്ടുവരും ആര് വരും ദൈവ ആത്മാക്കളെ കൊണ്ടുവരും ശകലം കടക ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ളവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു വലിയ ദൈവ നിയോഗം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുക ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന വിഷയം അല്ല പ്രസംഗിച്ചത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇൻഡ്യ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം കണ്ടല്ലോ കണ്ടോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കും വേറെ എല്ലാം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങ് താഴെ പോവും അതിൻ്റെ എല്ലാം മുകളിലിട്ട് ദൈവസഭ വളരും 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 ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസവും നടക്കുന്ന ആരാധനകളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടേ കണ്ടോണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചേ പത്തല ശമ്പല ബല ബല ഭൗശല വൈഡബ രംതൽ ഖേര ദീന രഗജം ശകന പ്രാർത്ഥിച്ചേ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചേ അങ്ങനെയൊരു ദൈവപ്രവർത്തി ഈ സഭയ്ക്ക് നടക്കട്ടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും തീ കത്തണം തീ കത്തണം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവിടെ കത്തുന്നില്ലേ അപ്പുറത്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ലേ അതിനപ്പുറത്ത് അത് നടക്കുന്നില്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നടക്കുന്നില്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് നടക്കുന്നില്ലേ നമുക്ക് അത് കുട്ടിയാൽ ദൈവം സഹായിക്കത്തില്ലേ അതിനുള്ള ആളുകളെ ദൈവം കൊണ്ടുവരത്തില്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകത്തില്ലേ എത്ര പേര് പകൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും നീ എന്ത് കാണുന്നു ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ജാഗരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഹൃദയം കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടേ അതിന് എന്നെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരെങ്കിലും വന്നോട്ടൊന്നല്ല അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാ കർത്താവേ എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ അതിനും തയ്യാറാ ഇത്രയും പേര് മതി ഇത്രയും പേരും കൊണ്ട് കർത്താവിന് ഒത്തിരി പേരൊന്നും വേണ്ട കാരണം നയാതിമാൻ മാസത്ത
അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യമുള്ള പിള്ളേർ ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് കഥ ചോദിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മോർണിംഗ് വോക്ക് ഹോളിലോട്ടാകട്ടെ ഈവനിംഗ് വോക്ക് ഹോളിലോട്ടാകട്ടെ നടന്ന വഴി വരുന്ന വഴി പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക സ്വപ്നം കണ്ടോ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു റോള് വേണമെന്ന് എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിൽ എനിക്കൊരു റോള് തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക് ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാണ് എനിക്ക് അതിന് സമർപ്പണമുണ്ട് ഒരു റോൾ എനിക്കുണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തോളാം എൻ്റെ റോള് ഞാൻ ചെയ്തോളാം കത്താവ് എനിക്കുള്ള ശക്തിയും സമയവും ആരോഗ്യം തരണം ആയുസ് തരണം മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിക്കും ഉയർത്തി പഠിച്ച് ഒരു റോള് അതിന് എനിക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് പ്രാർത്ഥിച്ചു എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക മുട്ടുകുത്തിക്ക് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മുട്ടുകുത്താൽ നിന്ന് മുട്ടുകുത്തുക എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക എന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുക ഇരിക്കേണ്ടവർ ഇരിക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ച് സജീവമായ പ്രാർത്ഥന നീ എന്ത് കാണുന്നു ഞാൻ ഇന്നത് കാണും അതിൻ്റെ ഫലമായി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യവും ഞാൻ കാണുന്നു അതെന്താണെന്നറിയാമോ ഇന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന താഴെ വരും ആ വരും വരുമെന്ന് വരും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നിൽക്കും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ ആരും കാണാത്ത സഭാ വളർച്ച ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പകലെ കർത്താവ് അതിനെ വിളിക്കുക ഈ സഭ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഗൗരവമായി നിങ്ങളെ രാവിലെ എഴുന്നേക്കാം ചെറുപ്പക്കാരെ രാവിലെ എഴുന്നേക്കാം സ്വത്ര ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവിടെ മേല് അതിനുവേണ്ടി ഒരു നിയോഗത്തെയും അഭിഷേകത്തെയും കത്താവ് ഇപ്പൊ കൈമാറുകയാണ് നമുക്ക് വേറെ ഒരു വിഷയവും ഇല്ല വേറെ ഒരു തർക്കവും നമുക്ക് വേണ്ട വേറെ ഒരു വാദവും വേണ്ട വേറെ ഒന്നിനും ഭംഗി ഏറണ്ട വേറെ ആരെ കുറിച്ചും വിവരിക്കേണ്ട വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും പറയണ്ട നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചില ദേശത്തിൻ്റെ അന്യാരാധന ശക്തികൾ താഴെ വരണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന ഒരു ചർച്ച പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന ഒരു ചർച്ച കണ്ടല്ലോ കണ്ടല്ലോ കണ്ടോ എങ്ങനെ നടക്കും സൈന്യത്താലെ അല്ല ശക്തിയാലെ അല്ല ബുദ്ധിയാലെ അല്ല കഴിവ് കൊണ്ടല്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല നടക്കും നടക്കും സ്വത്രം 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 അതിനുള്ള വലിയൊരു ഭാരം ഇന്ന് പകല് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന്മേ പകരുക സ്വത്രം 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 അതെന്തോ ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ഭാഗതയെ നിർണ്ണയിക്കാൻ നിർണയിക്കാൻ പോകുന്ന ഇലക്ഷൻ അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് അത് മാറും അഹിത്തഫോയിൻ്റെ ആലോചനകളെ അബദ്ധമാക്കുന്ന എഴുതി വെച്ച രേഖകളെ തിരുത്തിക്കുന്ന ദൈവപ്രവർത്തി ഇതിനകത്തുണ്ടാകും 